الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواه العالمين له الفداء أما بعد My condolences to you brothers and sisters in Islam and to all of the Muslims throughout the world, especially to the master of our time, Imam Zaman Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, on these nights and days of the Shahadat of Abi Abdullah Al Hussein Alayhi Salam. Continuing with our effort to become more familiar with our religion and to increase, increase our understanding of Islam, what we must deal with, which is in relation to Allah subhanahu wa ta'ala and our belief in the oneness of Allah, the Tawheed of Allah, is the question, can Allah be seen? When we look at this question, there are po three possible answers to it. That yes, Allah can be seen in the world and the hereafter. Or two, Allah can only be seen in the hereafter. Or three, that Allah cannot be seen, not in this world and not in the hereafter. So what is the belief of the Muslims in relation to this. Muslims are divided into two groups in regards to seeing Allah or not being able to see Allah. One group of Muslims believe he can never be seen, not in this world and not in the hereafter. This group is known as Adliya, those who believe in the justice of Allah, and the Shias are amongst them. However, this belief is not limited to Shia. Some Sunnis like the Mu'tazila also believe that Allah cannot be seen in this world or the hereafter. The second group believe you cannot see Allah in this world and you can only see him in the hereafter. This group is known as Ahlul Hadith and Asha'ira. We referred to them on our first discussion that very first night. This is a very important group to recognize Ahlul Hadith and Asha'ira. The Asha'ira, also known as Ahlul Hadith, were highly promoted by the Bani Umayya, the Bani Abbas, and their ideologies prior was promoted by Bani Umayya. And the famous Imam of Hanbaliya, Ahmad ibn Hanbal, was a major proponent of spreading the belief of Ahlul Hadith and Asha'ira. And they play a big role in the i'tiqadat and the beliefs of Ahlul Sunnah wal Jama'a throughout the world. Before going further with this discussion, we have a que an important question that must be answered. What does it mean to see Allah? Seeing Allah is of two types. One, seeing Allah with the physical eyes 
or with the help of instruments such as a telescope, a microscope, an infrared detector, or the like. In other words, to be sensed by one of the five senses or by all of them. Number two, its meaning is to see Allah with the heart. And when we say heart, we're not referring to this organ inside our chests, but the heart, the qalb, refers to the ruh, the nafs, the spirit, the essence of the human being. Therefore, Allah can be sensed, Allah can be seen, rather, with the heart. One of the companions of Imam Ali alayhi salam, by a man by the name Da'lib al-Yamani, came to Amir al-Mu'mineen and he asked them, Ya Amir al-Mu'mineen, have you seen your Lord? Imam Ali said, I do not worship the one that I cannot see. He questioned, how do you see him? Imam Ali alayhi salam said, la tud the eyes cannot see him. But the hearts can see him iman with the realities of iman. This form of seeing Allah subhanahu wa ta'ala with the realities of Iman has various levels. However more complete and perfect the individual's Iman, the better they can see Allah subhanahu wa ta'ala with their hearts. Just as Iman has various levels, in other words, seeing Allah subhanahu wa ta'ala with the heart has various levels. There's the level of the ordinary believer and then there's the level of the anbiya and the awliya. And even amongst the anbiya and awliya, not all of them are in the same level of Iman. Although all of them possess iman al kamil, complete and perfect iman, but this perfection and completion in itself has various levels. And therefore, we see that from amongst the Anbiya, the highest ranking of them are the five known as Ulul Azim, namely Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, and Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alayhim wa salam. And the Holy Prophet of Islam has the highest level of iman and perfection from amongst them. And amongst the awliya, Imam Ali alayhi salam has the highest level. So the question comes to why can't Allah be seen with the eyes? or sense with any of the other senses, not in this world and not in the hereafter. For something to be seen and sensed, it must have a physical presence. What does that mean? It means that it must be contained within space and it must be contained within time. But Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of space. He is the creator of time. He's the creator of the heavens and the earth and all things. He is not contained by his creation. How can something contain him? How can space contain him when Allah created space? It did not exist, but Allah brought it about. How can time contain him when Allah created? It did not exist but Allah brought it about. Then if that was the case, where was Allah before time? Where was Allah before space? These things cannot contain him. He is above all of these. 
And we see that the Holy Quran says, La tudrakuhul absar wahua yudrakul absar wahua latiful khabir. In Surah An Am, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that the eyes cannot grasp him, the eyes cannot see him. And he sees all eyes, he sees all sights. And Allah is latif, subtle, aware of all, and khabir, and aware. He knows all things, intricate and big. Allah is khabir, latifun khabir. This amazing ayah of the Quran becomes clearer to us when we dive deeper into it. Many realities become clearer to us in this manner. This word dark, tudrakuhu, yudrak, derived from the word dark has a wide meaning. It becomes clear when it's related to each one of the senses. So in relation to the eyes, dark means seeing. In relation to the ear, dark means hearing. In relation to the nose, dark means smelling, scent. In relation to the tongue, taste. In relation to the hand, for example, or other body parts, uh, touch in relation to emotions, to feel, and in relation to the intellect, to comprehend, to fathom. The ayah says, la tudrikuhul absar, that the eyes cannot see him. It's using eyes as an example, but in reality, it's stating a universal law that Allah cannot be sensed by any of the senses. Allah cannot, his essence cannot even be fathomed and, and comprehended by the intellects, the highest levels of intellect. Nor can feelings feel his essence and presence, his essence and being. Therefore, we see Amir al Mu'mineen in the very first khutbah, a sermon of Nahj al Balagha, it's related from him. Alhamdulillah, alladhi. لا يبلغه مدحة القائلون. Praise is to Allah subhanahu wa taala that the praise of those who praise Him cannot reach His status and loftiness. ولا يحصي نعماءه العادون and His blessings and bounties cannot be counted by those who take account and who reckon. وَلَا يُؤَدِّ حَقُّهُ الْمُجْتَهِدُونَ And those who strive cannot, can never meet his haq and his right over them. الَّذِي لَا يُدْرَكُهُ لَا يُدْرَكُهُ بُعْدُ الْهِمَمْ Allah is the one that however much the wings of intellect flap, they cannot reach him. They will not reach him. وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنِ And those individuals with precise thought, deep intellect, no matter how much they dive in the seas of ma'rifa and awareness, they cannot reach his, the subtleties of his essence. The Qur'an says, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ There is none like Allah. You cannot make an example, a comparison with Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran also says in Surah Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. One of the meanings of samad is empty space. Since everything is made up of atoms, all matter is made up of atoms. And the atom, in spite of how minuscule, how small it is, there is still empty space. There is space between the electrons and the protons. So how can Allah be a physical being when there is no emptiness 
within his pure essence. So we ask the question, how can one even imagine that Allah subhanahu wa ta'ala can be seen either in this world or in the next world? La, no, Allah cannot be seen, not in this world, not in the hereafter. He cannot be seen by regular human beings. He cannot be seen even by the anbiya. He cannot even be seen by the angels and awliya. No one can see him. No one can grasp his reality. He is above all of these matters. He is above the intellects. He is above the senses. He is above the eyes and the sight. So the question comes up, where did this belief in seeing Allah being possible in the hereafter come from? When we look at the history of this belief, we see that this belief was brought amongst the Muslims by the Jewish rabbis. Because if we look at the Old Testament of the Bible, we see in many places where it talks about a physical body for God and God being able, God being something that can be seen by the eyes. For example, in the book of Genesis, chapter 32, verses 24 through 30, the Old Testament talks about Allah coming down from the heavens and wrestling with Jacob, the prophet. In Exodus 19.21, it says, So thus the Lord spoke to Moses, Go down, warn the people so that they cannot, said that they do not break through to the Lord to gaze. And many of them perish. He said to Moses, tell the people, don't come through and to look at God because it will make you perish. You'll cease to exist. Isaiah 6, 1 states, in the year of King Uzziah's death, I saw the Lord sitting on a throne lofty and exalted with the train of his robe filling the temple. In 1 Kings 22, 19, it says that saw the Lord sitting on his throne and all the host of heaven standing by him on his right and on his left. On his left. So we see that these polytheistic beliefs from Greek mythology and Roman paganism snuck their way into the amongst the followers of Moses and the followers of Jesus alayhim as -salam. and the Bible was altered meaning the Torah of Musa the, and the Injil of Isa were altered with these matters. Of course, there are some matters within these books still that hold true from the time of Musa and Isa. For instance, Matthew 5, 8 in the New Testament says, Blessed are the pure of heart, for, the, for they shall see God. Again, this is referring to by the word pure of heart, we see that their iman through the haqqaiq and realities of iman in their hearts, they can see God the, through the realities of iman. Not literally that they can see God. So the thought of seeing God in the hereafter or with the physical eyes was spread amongst the Muslims and some of the muhaddithin, those who narrated hadith by these individuals and it was presented to the Muslims as an Islamic belief. What is their reasoning for seeing God? We will mention one example from the Holy Quran and one example from the Hadith. Their reasoning from the Holy Quran is wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadiratun. There will be faces on the day of judgment 
that will be happy. Ila rabbiha nadiratun. They will be looking towards their Lord. They will be looking towards Allah. So they use this ayah as proof for seeing Allah in the hereafter. Ila rabbiha nadiratun, looking towards their Lord, can have two possible meanings. One of them is to see God with the physical eyes. The second meaning is looking towards their Lord. It means it's kenaya, it's a metaphor for waiting for his mercy. Looking towards their Lord, waiting for his mercy. Then the two verses that follow, we have to take these into context. Wujuhun yawma idhin basiratun. There are hearts on that day which are worried, or there are uh, faces on that day which are worried. Tadunno an yuf'ala biha faqira. They know that a backbreaking punishment is among them. So when we take, when we look at these four verses, the intent of that ayah they use as proof for seeing God becomes clear to us. For example, we when we put these verses together before each other, when we take wujuhun yawma idhin nadiratun, faces on that day which are smiling and happy and place it next to the third ayah that we're discussing. Wujuhun yawma idhin basira, faces on that day which are worried. Then we take tadunno and yuf ala biha faqira, they are awaiting the of, of uh, backbreaking punishment, and we place it in front of ila rabbiha nadira towards their Lord. They're looking when we take these two verses and put them together from amongst these verses. The key to understanding its proper meaning is the verse tadunno and yuf ala biha faqira that they know a backbreaking punishment will come to them. So we see that this backbreaking punishment, its opposite is waiting and expecting mercy. One group is waiting and expecting a very harsh punishment. And then its opposite are the group that are waiting and expecting rewards and mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. From these verses, we see that people on the day of resurrection are divided into two groups, two categories. One of those people on the day of judgment, one of those categories on the day of judgment, they're happy, they're smiling. Another category is worried, they're overtaken with worry and grief. As a result, the first group is waiting for and expecting rewards and mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. And the second group is expecting punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. If we translate it, ila rabbiha nadiratun, they're, towards their, they're looking towards their Lord, then the cohesion of these verses, these four verses, and the eloquence of these four verses will be gone. There will be no longer any cohesion between them, no eloquence. Why? Because we say, Ila rabbiha nadiratun. They're looking, they're seeing their God. They're seeing Allah. And then another group is expecting punishment. Where's the cohesion in this? The cohesion, the meaning, and the eloquence are all gone if we Translate this ayah literally. So therefore we see that no, illa rabbiha nadiratun is, has a metaphorical meaning. Other verses similar to these verses in the Quran is more proof of what we said. 
For example, in Surah Abasa, Allah subhanahu wa ta'ala says, Wujuhun yawma idhin musfira zahikatun mustabshira that on the day of uh, resurrection, there are faces that are happy, are glad, they're laughing and they're smiling. Zahikatun mustabshira then the surah continues and says, "Wujuhun yawma idhin alayha ghabaratun tarhaquha qatara." That there are faces on that day which are covered with dust. They are full of worry and the dust of grief is showing on those faces, covered on those faces. So we see that if we take Yawma idhin musfira zahikatun mustabshira. We can take the word musfira and we can place it that they are excited, they're happy, uh, they're content. We can place that in front of nadiratun, wujuha yawma idhin nadiratun, that they are happy from the first verses that we quoted. Then we could take zahikatun mustabshira and place it ila in the place of ila rabbiha nadira, that they're awaiting the mercy of Allah. Here this says that they're happy and they're smiling. When you know that the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is coming to you, you cannot help but be happy and to smile. Then also in Surah Al Ghashiyah, we have some verses similar that sheds more light upon this matter. Wujuhun yawma idhin khashi'a nasibatun amilatun nasibatun taslan naran hamiya. Allah subhanahu wa ta'ala says that there are faces, people humiliated, facing downwards on the day of judgment. They're tried and they suffered, they're toiled, they toiled, they're toiled and afflicted, and they will be thrown into the painful hellfire. Then in the same surah, Allah subhanahu wa ta'ala says, Wujuhun yawma idhin na'ima. There are faces on the day which are tranquil. Radia, they're pleased with their efforts. Fi Jannatin Alia, they are in sublime and gr the grand paradise and gardens of paradise. So, in all of these verses, those which are talking about the people being rewarded, we can place it in before looking towards their Lord. And we see that it means that they are waiting for the mercy of their Lord, the reward of Allah. And those individuals who are awaiting punishment, who feel humili hum humiliated, who are tired and toiled, uh, those whose faces are looking down and their faces are covered with dust, we can turn it back to that which that they know there's a back-breaking punishment coming towards them. When we put those first, verse, verse, first four verse, verses together and we add these other verses along with them, we see that the meaning can only be meaning that they're looking towards their Lord, meaning they're waiting for Allah's mercy. All of these verses also use the word wuju, faces instead of uyun, eyes, or even absar, eyes. It uses wuju, their faces. It doesn't use uyun, that their eyes are looking to Allah, towards Allah. So this clear, clearly shows the discussion isn't about seeing Allah subhanahu with the eyes. It means that people, wuju, faces, 
is a reference that there are people into two different categories. One category is happy, they're awaiting Allah's mercy, uh, they're smiling, uh, they're laughing, they're happy. And another group is humiliated, full of grief, worried, expecting the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. Furthermore, we see that the meaning of nadhiratun in the Holy Quran, it means the awaiting one, one who is awaiting. For instance, in the story of Nabi Sulaiman and the queen of Sheba, Bilqis, when Sulaiman sent a message to the queen that they should come submitting to Islam to him in the Syria, Palestine area, which was the kingdom of Nabi Sulaiman alayhi salam. She had a meeting with her ministers and the conclusion that they arrived to is that they will send some gifts to Sulaiman and see what happens. So she says, Inni mursilatun, according to the Quran in Surah An-Naml, ayah number 35. Inni mursilatun ilayhim bihadiyya. I will send some gifts to them. Fanadhiratun bima yarja'ul mursaloon. Then she says, wanadhiratun. She's not saying that I am looking to see what, I am looking to see what the, my messengers with ratun bima yarja'ul mursaloon. It means that I'm waiting to see what message, what reply my messengers come back with. We see that the word nadira in the Quran is used with the meaning of waiting for something. These words are used with such meaning in all languages with these metaphorical meanings. For instance, in English, we say that person has an open hand. It doesn't mean literally that his or hand is open. It means they're generous. They have an open heart, we say. Or we say that he's looking at you. It doesn't literally mean that he's looking at you. It means he's awaiting you to say something or to make a decision. He's waiting on you. Even for instance, in Farsi, we say, Fulani das tu adile baz Such and such person has the hand and the heart which is open. Or in Arabic, they use innama unduru ilallahi thumma ilayk. The meaning of it is innama atawakka'u fadlullah thumma fadlak. Verily, I am expecting the grace of Allah, the mercy of Allah and then grace and mercy and kindness from you. So here it's not talking about literally looking at something that we can say, the Quran says, you will see Allah in the hereafter. It's far from it. When the deeper we look into the verses of the Quran, the more foolish we see that such a belief is. What is their reasoning from Hadith? Briefly, we will mention. One hadith that they relate from a man by the name of, with the name of Qais ibn Abi Hazim, who re relates from Jarir, that the Holy Prophet said, he said, Jarir says, Kunna in the Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, we were with the Messenger of Islam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fanadara ila al kamare laylatahu, yani al badr. He looked at the moon on the 14th night, the full moon. Faqala, and he said, Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar. He says that you will see your Lord just as you see this full moon on the day of judgment. So when we look at this matter, there are several reasons we see faults within this so-called hadith. Number one is that this is khabar wahid. It's a single narration. It's not mutawatir. It's not consecutive that has been related by many people, that it, many different people 
from the Holy Prophet of Islam that it can bring conviction to us. And when it comes to matters of beliefs and aqaid, only that hadith that can bring certainty can be used to determine one of the beliefs of Islam. Even if there's a number of them and it makes us pretty sure, but not 100% sure, uncertain, not certain, doesn't give a certainty, those hadith are meaningless in the matters of beliefs in Islam. There is no taqlid or following in beliefs. We have to understand the beliefs of Islam based on certainty and understanding on reasoning and intellectual uh, reasoning and then accept them. But when it comes to matters of Islamic practices, Islamic laws, if something gives us a good amount of understanding, even if not to the level of complexity, we can use that in the matter of fiqh. They call that then. In aqayat, it has to be yaqeen. And can be certain types of then that we're pretty sure, but we're not 100% sure. You can use that in fiqh, but we cannot use that in aqayat. So this hadith is one narration. It cannot give certainty that the Prophet of Islam said such and such, and it cannot be a part of the beliefs of the Muslims. Number two, see, the Holy Quran proves, as we mentioned, that Allah is above being a body and form and above being seen. So when a, a hadith contradicts the clear meaning of the Holy Quran, then we know that it's fabricated and it's fake. Number three, intellect tells us that something can be see, that can be seen must have must be a physical entity, must be material, must be matter. Anything outside of that cannot be sensed by the five senses, including the eyes. And lastly, when we look at the Sanad and the chain of narration of this hadith, we see that it's the daif, it's weak. This Qais ibn Abi Hazim was from the Tabi'in. He probably died in the year 97 or 98 Hijri, meaning he was one of those people who saw the companions of the Prophet, but not the Prophet. But the scholars of Ilm al-Rijal, the biographies of those who narrate hadith from amongst Ahlul Sunnah wal Jama'a have called him Munkar al-Hadith, meaning one whose hadith that he narrates is unacceptable. Munkar al-Hadith. And they said specially that he used to badmouth Imam Ali. And they say that he lived close to around 100 years or so. And the end of his life, towards the end of his life, he lost his mind eventually, which happens to liars. Those people generally who are liars, when the older they get, they start to lose their mind and it doesn't work. So we ask the question, how can any of this be used to justify believing, belief in seeing Allah, literally seeing Allah in the hereafter? Alhamdulillah, our belief as Shias and followers of the school of Ahlul Bayt alayhim salam and that which we learn from the Holy Prophet of Islam, from the Quran and from the Ahlul Bayt after the Holy Prophet of Islam is that Allah cannot be seen, not in this world and not in the hereafter. However, you can see Allah with the heart, with the realities of Iman. One of those people who had reached the high levels of complete and perfect Iman was one of the famous companions of Imam Hussein alayhi salam. In reality, he was also a companion of the Holy Prophet of Islam, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. He was born nine years before the migration of the Holy Prophet of Islam, and he migrated from Mecca to Madi Medina. The famous companion and Sahabi, none other than Habib ibn Madahir al-Asadi. 
This Habib was one of the mujtahideen faqih, very knowledgeable of his time, full of taqwa and iman. And he had sensed Allah subhanahu wa ta'ala with his heart through the haqaiq of, and realities of iman. That is why he stayed with the Prophet of Islam. After him with Amir al muminin after him with Imam Hassan, and after him with Imam Hussein, to the point of shahadat and martyrdom, martyrdom, he did not abandon these individuals. He did not abandon Imam Hussein alayhi salam. Abu Thamama, one of the other companions of Imam Hussein on the day of Ashura, Dhuhr time, he turned to Imam Hussein and he said that, Ya Abu Abdullah, may we all die before the enemy reaches you. My desire before dying, now it is the time for salah, is to pray behind you before my death and my shahada. Imam Hussein alayhi salam looked towards the sky and he said that you remember Salah, may Allah make you of those of the Musalleen and Zakirin, those who truly perform their Salah and remember Allah subhanahu wa ta'ala. So he said to him, go and ask the enemy to stop the fighting so that we can perform Salah. What Hasin, he called out that, what do you want to pray for to Imam Hussein alayhi salam? Your prayer will not be accepted at this point, Habib. You can imagine that the fire is burning inside of him. He called out. He said, woe be upon you. The prayer of the grandson of the messenger of Islam will not be accepted, but the prayer of a drunkard like you will be. Habib went on the attack and he attacked Hasin, knocked him off of his Horse. He wanted to strike him and put an end to his life, where his, but his companions and his friends, they rescued him. Habib fought bravely, even though Habib is 75 years old, an old man. He killed 60 horsemen and a great number of other warriors who were standing. Eventually, one of the Mal'unin attacked Habib with his sword. Another attacked Ab Habib with his spear. Habib fell onto the ground and that Mal'un Hasin came and he attacked Habib and struck him on his head with his, with his sword and cut off the head of Habib from his blessed body. They took the head of Habib. They said they wanted to take it to Abdullah, Ubaidullah ibn Ziyad for a reward. One of the Mal'unin said, tie the head of Habib to your horse and go take it back to Kufa, to Ubaidullah ibn Ziyad. He didn't want to at first, but his friends convinced him. They convinced him and he took the, and tied the head of Habib on his horse and rode off to Kufa. In Kufa, Habib had a young son who had not reached puberty yet. He was a young boy, a youth. He saw the head of his father tied to the horse of this man. He started to follow him. The man said, what is it? Why are you following me? He said, there's nothing. Can you imagine the son seeing the head of his father in this situation? Habib, the man said, no, there is definitely something. What is it? He said, you have the head of my father, Habib. Give it to me so I may bury his head. He said, I cannot. I must take it to Ubaidullah ibn Ziyad, the governor. La ilaha illallah. This young son sees the head of his father being carried on a horse without a body. 
being carried on a horse in that situation? Uh, what is the condition uh, of Zainab Salamullahu Alayha on the day of Ashura when they separated the blessed head of Abi Abdullah Al Hussein Alayhi Salam from his body? Then they took the women folk as prisoners in order to pour wound on their. Uh, pour salt on their wounds they brought each one next to their beloved one they brought the body they brought zainab next to the headless body of imam hussein alayhi salam when she saw the body of hussein she called out anta akhi are you zainab's brother la ilaha illallah zainab salamullah alayha threw herself on hussein alayhi salam la hawla wa la quwwata illa billah Al Ali Al Adim. Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Rajoon. Assalamu ala Al Hussein wa ala Ali ibn Al Hussein wa ala Aulad Al Hussein wa ala Ashab Al Hussein wa rahmatullahi wa barakatu iltimas dua.
سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد رہوار جو جنگل میں رکا شینے پکارا اترو یہیں زینب رہوار جو جنگل میں رکا شینے پکارا اترو یہیں زینب آشک آنکھوں میں بھر لائے مقتل ہے ہمارا آئے آنکھوں میں بھر لائے مقتل ہے ہمارا اترو یہیں زینب رہوار جو جنگل میں رکا ویرانے میں آبادی کا سامان کریں گے سر نظر کریں گے ویرانے میں آبادی کا سامان کریں گے سر نظر کریں گے تفلی کا ادا ہوتا ہے وعدہ یہ ہمارا اترو یہیں زینب رہوار جو جنگل میں رکا شہنے پکارا اترو نہیں زینب دل تھام لو بانو یہیں اولا چھنے گی آغوش لٹے گی آٹا را برس والے کا نکلے گا جنازہ آئے آٹا را برس والے کا نکلے گا جنازہ اترو یہیں زینب رہوار جو جنگل میں رکا شہنے پکارا اترو یہیں زینب قاسم کی تمناوں کا مرقد یہ بنے گا نوشاہ لٹے گا قاسم کی تمناوں کا مرقد یہ بنے گا نوشاہ لٹے گا از غرب کم سنی میں ستم ہوگا نرالا اترو یہیں زینب رہوار جو جنگل میں رکا شہنے پکارا اترو یہیں زینب نادان سکینہ پہ یتیمی کی بلا ہے یہ کرب و بلا ہے نادان سکینہ پہ یتیمی کی بلا ہے یہ کرب و بلا ہے توڑیں گے کمر بھائی کی ساکائے حسینہ آئے توڑیں گے کمر بھائی کی ساکائے حسینہ اترو یہیں زینب رہوار جو جنگل میں رکا شہنے پکارا اترو یہیں زینب محمد وآل محمد صلوات اللہم بن علا محمد وآل محمد آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ چلتے ناپتے سے گرایا خود کو جلتی ریت پہ 
Jimmy. 
Ja, man måste dela om. اعوذ بالله من الشيطان اللعين اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على رسول الانام سيدنا ونبينا وشفينا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد غالبة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلمين ولانت الله على اعدائهم اجمعين اداء الله لانت جاورية باقية سارية اما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام قال الله تعالى عيزا قل لا صلكم عليه اجرا الا المودة في القربة صلوات قرآن محمد وعلى محمد نحت قابل اترام بزرگان ملت اور دو داران عزیز قرآن مجید کی جن آیات کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تبرکن تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ان میں ارشاد ہو رہا ہے اے میرے حبیب دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے دین اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اور دوسری آیت میں ارشاد ہوا اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں آپ سے امت والوں سے عجرے رسالت کچھ بھی نہیں چاہتا لیکن اے مسلمانوں اگر تم رسالت کی کوئی مزدوری کوئی عجرت اور میری زحمتوں کا کوئی بدلہ دینا چاہتے ہو تو مودت فی القربہ یعنی اہل بیت کی محبت مجھے درکار ہے اور اہل بیت کی محبت میں تم سے چاہتا ہوں ایوزان اگرامی سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا کہ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ اسلام کی آل محمد نے بڑی خدمتیں کی ہیں اور یہ پسندیدہ دین جو اللہ کا اسلام ہے اسے روح زمین پر پھیلانے میں آل محمد نے بڑی جان فشانیاں کی ہیں اور شمع رسالت کی جو آپ کو یہ دو فشانی دنیا کے ذرے ذرے پر نظر آتی ہے اس میں آل محمد اور بنی حاشم عام طور پر بنی حاشم اور خاص طور پر آل محمد ان کی بڑی خدمتیں ہیں لہذا ان خدمتوں کے عوض اللہ نے مودت کا مطالبہ کیا محبت اہل بیت کا مطالبہ کیا لیکن جو چیز میں آپ ادرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آل محمد نے جو خدمتیں کی اور بنی حاشم نے جو خدمتیں کی انہوں نے تو اپنی طرف سے بے لوس کی بغیر کسی لالچ کے کی بغیر کسی عوض کے کی بغیر کسی ایسے ایگریمنٹ کے کی کہ تو ہماری محبت واجب کرنا نہیں انہوں نے تو دین کو دین سمجھ کے خدمت کی اللہ نے ان خدمتوں کا صلاح یہ دیا کہ ان کی محبت واجب قرار دے دی عزیزو کلام تاریخ اسلام کو سس ساس موڑ پہ تھے کہ جہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو طالب نے بڑی جان فشانی کے ساتھ رسول اللہ کی حفاظت کی کیونکہ رسول اللہ کو مکہ میں آنے کے بعد نہ یہ کہ فقط ریلیجیس سسٹم کو چیلنج کرنا تھا بلکہ ان کا جو سوشل سسٹم تھا جو سماجی تانہ بانا تھا اور جو ان کا محول تھا اسے پورے کو چیلنج کرنا تھا فقط یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کو آکے اتنا ہی کہنا تھا کہ یہ بوت غلط ہیں ان کی پوجہ غلط ہے تمہیں چاہیے اللہ وعدہ اللہ شریف کی عبادت کرو نہیں اس کے علاوہ مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ کو پورے سسٹم کو ہی چیلنج کرنا تھا وہ ناک والے عرب وہ بات بات پر جھگڑا کرنے والے عرب وہ ایک ایک اونٹ پر چالیس سال تک جنگ کرنے والے عرب جہاں غیرت کے نام پر لڑکیوں کو زندہ در گور کر دیا جاتا تھا جہاں شراب عام بات تھی جہاں جوہ 
जहां राजनी करना कोई ऐब नहीं समझा जाता था और जहां दूसरों को नह कत्ल करके फखरिया अशार कहे जाते थे एक ऐसे सिस्टम को भी चैलेंज करना था यानी उनके मजहब को भी जो झूठा मजहब उन्होंने खड़ा किया हुआ था और जो बुराइयां उसमें थी उसे भी चैलेंज करना था और जो बुराइयां समाज में थी रसोल्ला को उससे भी मुकाबला करना था तो जाहिर सी बात है बैक वक्त रसूल अल्लाह को बहुत काम करना थे बड़ा पैगाम अजीम लेके आए थे तो ऐसे मौके पे कि जब पैगाम भी अजीम हो और अजीम पैगाम की मुखालफत भी यकीन अजीम होने वाली थी क्योंकि रसूल अल्लाह का काम बहुत बड़ा था जो रसूल अल्लाह करने जा रहे थे तो जाहिर सी बात है इस बड़े काम की मुखालफत भी बहुत बड़ी होने वाली थी इसलिए जरूरी यह था कि क्योंकि मुखालफत बहुत शदीद होने वाली थी नबी की जरूरी यह था कि नबी को एक ऐसी फैमिली में उतारा जाए जो रसूल अल्लाह को प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सके लिहाजा अल्लाह ने इंतजाम यह किया कि रसूल अल्लाह को बनी हाशिम में उतारा ये जैसे कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका ये कोई छोटे लोग नहीं थे ये दुनियावी और पैसे के एतबार से भी बड़े लोग थे इनके बिजनेस दूसरे मुल्कों में चलते थे उधर सीरिया और यमन में बहरेन में इराक में पूरा जो अरबी खिता है उसमें और उधर मिस्र तक इस खानदान का बिजनेस होता था और ये बहुत बड़े बिजनेस ट्रेडर थे जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कहने का मेरा मतलब यह है कि ये फैमिली एक मोहकम मुस्तकम कवि ताकतवर और दौलतमंद फैमिली थी हजरत आशिम इस फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम था जिनके सबब उनके औलाद बनी आशिम कहलाई और बनी आशिम की इज्जत को उस वक्त चार चांद लग गए कि जब इस खानदान की सरदारी हजरत अब्दुल मुत्तलिम ने थामी और उन्होंने इस खानदान की सरदारी फरमाई और काबे पे अबराह के हाथियों का हमला हुआ और आसमान से अबाबील आई तो उस वक्त इस खानदान की इज्जत और शहरत आसमानों को छूने लगी कि ये खानदान फकत पैसे के एतबार से कवि नहीं है बल्कि मुकर बारगा इलाही भी है कि अल्लाह अब अबील का लश्कर भेज के इस खानदान की मदद करता है लिहाजा दुनियावी एतबार से भी दीनी एतबार से भी मादी एतबार से भी मानवी एतबार से भी इस खानदान की इज्जत बहुत बुलंद हो गई इस वाक्य के बाद जब इस खानदान की जड़े आलम अरब में जम गई और इनकी इज्जत ने सीना टेक लिया और चारों तरफ इनकी दौलत और इज्जत का शौरा हो गया और इनकी बहादुरी के चर्चे होने लगे तब अल्लाह ने रसूल अल्लाह को इस खानदान में भेजा इसलिए कि अगर किसी छोटे खानदान में भेजते अल्लाह बचाना चाहता तो वो हर जगह बचा सकता है वो अपनी जगह पे है मगर दुनियावी एतबार से अगर अल्लाह किसी कमजोर खानदान में भेजता तो ना तो वो रसूल के शाया निशान था और दूसरी बात यह है ना ही वो खानदान रसूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाता लिहाजा अल्लाह ने बनी आशिम में भेजा और चूंकि मुखालफत बहुत जबरदस्त होने वाली थी लिहाजा सबसे मौकम सबसे बहादुर और सबसे ज्यादा रासखुल अकीदा इंसान को उस खानदान में उसी वक्त रखा कि जिस वक्त नबी तशरीफ लाए और उस शख्स का नाम था हजरत अब तालीब लिहाजा जबरदस्त मुखालफत होने वाली थी जबरदस्त हिमायत करने वाले को भी उसी वक्त रखा और रसूल अल्लाह की हिमायत में तीन शख्सियतों के नाम बहुत बड़े हैं यूं तो बनी आशिम ने सभी ने रसूल अल्लाह की हिमायत की और रसूल अल्लाह के काम आए और दीन के काम आए लेकिन खास तौर से तीन शख्सियतों के नाम बहुत बड़े हैं एक हजरत अबू तालिब एक उनके बेटे और फजल नामदार जनाब अमीर हजरत अली अलीसलाम और तीसरे जनाब खदीजा जो इस खानदान की बहू बन के आए ये तीन नाम वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम की बड़ी खिदमत की जहां हजरत अबू तालिब ने हथियार से और अफराद से खिदमत की वहीं पे जनाब खदीजा ने अपनी दौलत और पैसे से खिदमत की और सुनते रहिएगा जो जाने का गौर से आज की मजलिस में मुझे इधर उधर से उठा के दो तीन मतलब एक जगह इकट्ठे करके आपके सामने पेश करने हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मक्के वाला चैप्टर क्लोज कर दू और कल से मदीने वाला चैप्टर आपके सामने शुरू करूं 
اور آپ کو بتاؤں کہ اسلام کیسے پھیلا اور نبی و آل نبی اور بنی آشم نے کیا جا فشانیاں کی تو یہ پسندیدہ دین ہم تک آیا اس ٹاپک کو ذہن میں رکھیے گا ڈاؤن آف اسلام اسلام کا پھیلاؤ اسلام کی گستر تلو اسلام کا ابھار اسلام کا فروغ اسلام کا ظہور وہ کیسے ہوا مکہ بس عزیزان گرامی خود رسول اللہ کی حدیث ہے کہ لا یقونو آدم منکم مومنن تم میں سے کوئی جب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد اور مال سے زیادہ نہ چاہنے لگی یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اور صحیح مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کی بات کو مانتا ہے جو صحیح مسلم ہوگا امت میں صحیح کلمہ گو ہوگا وہ صحیح مسلم کی بات کو مانے گا یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے لہذا ہر ایک صحیح مسلم پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح مسلم کی حدیث کو مانے کہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ عزیز نہ رکھتا ہو نہ چاہتا ہو تو مجھے بتائے کون ہے وہ کہ جس نے اپنے مال سے زیادہ چاہا جس نے اپنی اولاد سے زیادہ چاہا تو یہ کوئی اور نہیں تھا لوگو یہ حضرت ابو طالب ہی تھے کہ جو تین برس تک شہب ابو طالب میں اپنے رسول رسول اللہ کے خطرناک بستر پہ اپنے بچوں اور اولاد کو لٹاتے رہے کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرے بچے مارے جائے محمد بچ جائے یہی وہ ابو طالب ہیں جنہوں نے اپنی جان سے زیادہ اپنے اولاد سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ رسول اللہ کو عزیز رکھا اور عزیزان گرامی یہ نہ کہیے گا بتیجے تھے اس لیے عزیز رکھا بتیجے تھے اس لیے اتنی محبت کی بتیجے تھے اس لیے اتنے پیارے تھے کہ انہیں قاتلوں سے بچاتے تھے یہ نہ سمجھئے گا بتیجہ پیارا ضرور ہوتا ہے مگر کبھی بھی بیٹے سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا یہ نظام فدرت ہے کہ آدمی کو اولاد بتیجہ اوروں کے مقابلے زیادہ پیارا ہوگا مگر اولاد سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا اگر بتیجہ سمجھ کے بچاتے تو کبھی اپنے بچوں کو نبی کی جگہ نہ لٹاتے اپنے بچوں کو نبی کی جگہ لٹانا بتا رہا ہے کہ بتیجہ سمجھ کے نہیں بچا رہے ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ سمجھ کے بچا رہے ہیں بس عزیز آنے کے رامی تین برس تک شہب ابو طالب میں شہب ابو طالب آپ سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا سوشل بائی کارٹ کیا گیا اعلان اسلام اعلان رسالت کے بعد تو اس مقام پہ جو ایک گھر ہے جہاں آج قبرستان ہے مکہ میں مکہ میں جہاں قبرستان ہے بنی آشم کا سب لوگ جاتے ہیں جنت محلہ میں زیارت کے لیے آپ لوگ بھی گئے ہوں گے اس کا رستہ اس طریقے سے یوٹرن کا ہے اور آج بھی وہی رستہ یوٹرن کا ہے جب اسلام کی زبردست مخالفت ہوئی اور رسول اللہ کی اتنی زیادہ مخالفت ہوئی کہ حضرت ابو طالب کو یہ محسوس ہوا کہ اب محمد قتل کر دیے جائیں گے تو حضرت ابو طالب اپنے بچوں اپنی زوجہ جناب خدیجہ جناب فاطمہ بن تیسد اور اپنی زوجہ فاطمہ بن تیسد سلام اللہ علیہ اور رسول خدا ان سب کو لے کے اس جگہ چلے گئے جہاں آج وہ قبرستان ہے وہ جگہ شہو ابو طالب کہلاتی تھی وہاں بھی حضرت ابو طالب کا ایک گھر تھا اس گھاٹی کے اندر اس ویلی کے اندر اس کا رستہ یوٹرن کا تھا وہاں کافر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یوٹرن سے ہو کے گزرنا پڑتا تھا اور ہسٹری میں لکھا ہے تین برس تک دن بر ابو طالب اپنے تلوار لیے وہاں بیٹھے رہا کرتے تھے رسول اللہ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور جب رات کا اندھیرہ چھانے لگتا تھا تو جھٹ پوٹے وقت شام کے وقت نبی کو ان کے بستر پر لٹاتے تھے اور جب اندھیرہ چھا جاتا تھا نبی کو وہاں سے ہٹا کے دوسرے بستر پر لٹاتے تھے اور نبی کی جگہ جناب امیر مولا علی کو لٹا دیا کرتے تھے کبھی جعفر تیار کو لٹا دیا کرتے تھے کبھی عقیل اور طالب کو لٹا دیا کرتے تھے تاکہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بھتیجہ بچ جائے میرے بچے مارے بتائیے جانے گرامی ایسا مومن اور کون ہے جس نے نبی کو اپنی آل اولاد سے زیادہ چاہا اپنے مال اولاد سے زیادہ چاہا جو اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب کلمہ نہیں پڑھا ارے جو کلمہ پڑھ کے نبی کو میدان میں تنہا چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے رہے فرار کرتے رہے انہیں تو آپ کہتے ہو کہ مومن تھے مسلمان تھے اور جو تین برس تک نبی کے خطرناک بستر پر اپنے بچوں کو لٹاتا رہا اسے آپ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا صاحب کلمہ خالی پڑھنے کی چیز نہیں ہے 
کلمے کا تعلق خالی زبان سے نہیں ہے اگر آدمی کلمہ پڑھ لے اور اس پہ عمل نہ کرے تو بتائیے اس کلمے کا فائدہ کیا ہے ابو طالب نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ کلمہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ نبی پہ اپنی آل اولاد کو قربان کیا جاتا ہے عزیزان گرامی یہ بھی مقام فکر ہے کہ حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل ایک لمحے کے لیے چھری کے نیچے آئے چھری ان کی گردن پہ چلی نہیں چھری چلی دمبے کی گردن پہ اسماعیل کی گردن پہ یہ سوچ کے چلائی ابراہیم نے کہ میں اسماعیل کو دبا کر رہا ہوں اب پٹی کھولی تو دیکھا دمبا دبا ہو گیا اسماعیل بچ گئے لیکن چونکہ خلوص سے چھری چلائی تھی حکم پروردگار سمجھ کے لہذا باپ کہلایا خلیل اللہ بیٹا کہلایا تو جی سب مطالب کے جگر کے ٹکڑے اور بیٹے تین برس تک لگاتار تلواروں کے سائے میں سوتے رہے وہ سب مطالب کا ایمان کیا ہوگا ان کا مقام کیا ہوگا حیزان گرامی سنیے رسول اللہ جب اٹھارہ برس کے سن کو پہنچے تو اس کے بعد آپ نے بزنس کے کچھ سفر کیے اور جن قافلوں میں اور جن بزنس میں آپ انوال ہوئے رسول کے وجود کی برکت سے ان میں بڑا منافع ہوا بہت پروفٹ ہوا بہت فائدہ ہوا اور یہ شہرت عالم میں عرب میں پھیلنے لگی اور جب نبی کی عمر چوبیس برس کو پہنچی اور جناب خدیجہ کو یہ اطلاعات ملی آپ کے صداقت کی اطلاع آپ کے امانت کی اطلاع آپ کے اچھے عادت و اتوار اور خصلت کی خبر تو جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرا سے کہا کہ تم جا کے محمد سے بات کرو کہ اس سال ہمارا مال تجارت محمد لے کے جائیں سیریا دیکھیے ابھی آپ نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے اعلان رسالت رسول اللہ نے کیا چالیس سال کی عمر میں ابھی رسول اللہ کی عمر ہے چوبیس سال خدیجہ میسرا سے کہتی ہیں کہ میسرا تم جاؤ اور جانے کے بعد محمد سے ایگریمنٹ کرو اور ان سے پوچھو کہ کیا وہ ہمارا مال لے جانے پہ راضی ہیں مال تجارت اور اگر وہ لے جائیں گے تو جو پروفٹ ہوگا اس میں ان کا حصہ ہوگا جو منافع ہوگا فائدہ ہوگا اس میں ان کا حصہ ہوگا شیئر ہوگا میں سرا نے رسول اللہ سے بات کی رسول اللہ نے مال تجارت لے جانے پہ حامی بھری تیار ہوئے ہاں بولے تو جناب خدیجہ نے اپنا مال تجارت رسول اللہ کے حوالے کیا اور میں سرا سے کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ جاؤ اور میں سرا دیکھو پورے راستے دیکھے کس شان کی خاتون تھی جناب خدیجہ میں سرا پورے راستے جب جاؤ تو اگر یہ کہے ٹھہرو ٹھہر جاؤ اگر محمد کہیں سفر کرو تو سفر کرو اگر محمد دن کو کہیں کہ رات ہے تو رات تم بھی کہو ہاں رات ہے اگر ستارے نکل لیں اور محمد کہیں نہیں دن ہے تو تم بھی کہو دن ہے جسے محمد کہیں کہ جائز ہے اسے جائز سمجھو جسے محمد کہیں ناجائز ہے اسے ناجائز سمجھو دیکھیں میں سرا کو سمجھا رہی ہیں جناب خدیجہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے حضرت خدیجہ نے کتنی حمایت رسول اللہ کی کی آپ کو اب ان دو چار جملوں میں اندازہ ہو جائے گا جو محمد کہیں وہ کرتے رہو جیسے محمد کہیں وہ مانتے رہو ایزان گرامی اس طریقے سے حضرت خدیجہ نے اپنا مال تجارت رسول اللہ کے حوالے کیا اور میں سرا ان کے اوپر نگاہ رکھنا جو جو معاملات ہوتے ہیں وہ واپس آنے کے بعد مجھے بتانا مختصر سنیے یہ قافلہ گیا رسول کے برکت سے وجود کی برکت سے جاتے ہی ان کا مال بک گیا اور ہر سال سے مہنگا بکا ہر سال سے بلند قیمت پہ بکا ہر سال سے زیادہ منافع ہوا اور پھر یہ قافلہ واپس آیا جب یہ قافلہ واپس آیا تو جناب خدیجہ کو پتہ چلا کہ ہر سال سے زیادہ منافع ہوا ہے وہ منافع و پیسہ لا کے جناب خدیجہ کی خدمت میں پیش کیا گیا خدیجہ بڑی نامور خاتون تھی بہت نامور خاتون تھی اسی ہزار اونٹ تاریخ میں اسی ہزار اونٹ جزیرہ نوائے عرب کی سڑکوں پہ ہر وقت 
खदीजा का माल तिजारत लेके हरकत करते रहते थे अस्सी हजार ऊंट को ऊंट न समझिए उस वक्त ऊंट की एक अहमियत एक ट्रक के बराबर थी आज अगर किसी के अमेरिका में यूरोप में या इंडिया में या पाकिस्तान में अस्सी हजार ट्रक माले तिजारत लेके घूमते हो चलते हो सड़कों पे तो आप सोचिए कितना बड़ा आदमी होगा खदीजा बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत का नाम है बिजनेस वोमैन थी और आपका बिजनेस सीरिया में यमन में मिस्र में बहरान में ईरान में इराक में जो आज का सऊदी अरबिया है इसमें इस पूरे खिते में पूरे एरिए में पूरे इलाके में जनाब खदीजा का बिजनेस होता था और आपका लकब था मलिकतुल अरब अरब की मलिका अरब की शहजादी अरब की मालिका और अकीला आपका लकब था यानी अकलवन खातून ताहिरा आपका लकब था यानी पाक दामन खातून ऐसा के रामी अब ये कह देना कि नवजुबिल्ला वो तो बेवा थी और वो तो तलाक याफ्ता थी और उनकी उम्र तो शादी के वक्त 40 साल थी ये सब झूठी रवायतें हैं जनाब खदीजा न तलाक शुदा थी ना 40 ना बेवा थी ना 40 साल की थी आपका सीने मुबारक रसूल अल्लाह से शादी के वक्त फकत 28 बरस था सही रवायत तो मैं ट्वेंटी एट ईयर्स ओल्ड अट्ठाईस बरस की उम्र थी जनाब खदीजा की जब रसूल अल्लाह से शादी फरमाई और रसूल अल्लाह की उम्र 25 बरस थी और बहुत बड़ा बिजनेस जनाब खदीजा का था और जो जनाब खदीजा का महल था वो इतना बड़ा था मकान वो डबल मंजिल का बना हुआ था उसके दो पोर्शन थे एक नीचे वाला हिस्सा एक ऊपर वाला हिस्सा और वो इतना बड़ा था कि पूरा मक्का बैक वक्त बैठ के उसके अंदर दावत खा सकता था खाना खा सकता था पूरे मक्के के लोग बैक वक्त उस महल में बैठ के खाना खा सकते थे पांच हजार गुलाम और कनीजे जनाब खदीजा की खिदमत किया करते थे इनके कारोबार को देखा करते थे इनके बिजनेस को देखा करते थे और ये बहुत बड़ी पैसे वाली और नामवर और शहरत याफ्ता और पाक दामन खातून थी और जनाब खदीजा के महल में ऊपर वाली बिल्डिंग जो बनी हुई थी वो नीले पत्थर की बनी हुई थी और उसके ऊपर मखमल के पर्दे टंगे हुए थे और मखमल के पर्दे जिन जंजीरों से बांधे गए थे वो जंजीरें सोने और चांदी की बनी हुई थी आप अंदाजा कीजिए कितने पैसे वाली खातून थी और कैसे खिदमत दीन जनाब खदीजा ने की ये सारी दौलत राय इस्लाम में लुटा थी के रामी जनाब खदीजा के महल में सौ लोटे जिनमें पानी भरा जाता है सौ लोटे सोने के थे और सौ तश्त लगन जो बड़े वाले कहलाते हैं सौ तश्त सौ लगन वो सोने के थे सौ लोटे सोने के गोल्ड के बने हुए और सौ लगन गोल्ड के बने हुए और सिल्वर के बने हुए चांदी के बने हुए सौ लोटे थे और उनके साथ में सौ तश्त सौ लगन जो थे वो चांदी के बने हुए थे यानी सौ लोटे सोने के और उनके साथ सौ लगन सोने के सौ लोटे चांदी के और उनके साथ सौ लगन चांदी के इसलिए के बड़े बड़े बिजनेस वाले इस महल में इस मकान में आके रुका करते थे तो जो जिसकी जो हैसियत होती थी कोई बहुत बड़ा आदमी आया है तो जाहिर सी बात है उसका वही प्रोटोकॉल है सोने के लोटे से पानी डाला जा रहा है उसके हाथ धुलवाए जा रहे हैं सोने का तश्त रखा हुआ है उस सोने के लोटे रखे हैं और सोने का तश्त रखा हुआ है ऐसा के रामी इस शान की खातून थी और दौलत इतनी थी कि अगर ढेर लगाया जाए तो इधर का आदमी उधर ना दिखाई दे चतुर सवार इधर का ऊंट वाला उधर ना दिखाई दे सोने चांदी के इतने बड़े बड़े ढेर आपके मकान में लगे हुए थे ये सब हिस्ट्री में लिखा हुआ है ये सब तारीख में लिखा हुआ है कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं अपनी तरफ से बना के पढ़ रहा हूं इतनी बुलंद मरतबा और इतनी दौलतमंद खातून थी और सब पूरे इस दौलत की तरह जो मालिका थी वो जनाब खदीजा थी रोम और ईरान के बादशाहों से आपके रिश्ते आते थे जिन्हें आप इनकार कर दिया करती थी जिन्हें आप कबूल नहीं करती थी बादशाहों के रिश्ते किसी गरीब घर गर में नहीं आते रोमन एम्पायर का रिश्ता किसी फकीर घर में नहीं आएगा ये बहुत खातून थी अगर वो बादशाह थे तो ये भी मलिकतुल अरब थी अगर वो कैसर रूम था तो ये भी मलिकतुल अरब थी अगर वो कसरा थे तो ये भी मलिकतुल अरब थी इतना बुजुर्ग खानदान इतनी बुजुर्ग और नामवर खातून 
جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تھی ایوزان گرامی جناب خدیجہ خدمت دین کرتی رہیں خدمت اسلام کرتی رہیں رسول اللہ کو اپنا مال تجارت دے کے بھیجا میسرہ سے قائم پر نظر رکھنا میسرہ دیکھ رہا ہے کہ بادل ان پر سایہ کرتا ہے جب واپس بیسرہ آیا تو میسرہ نے رسول اللہ کے معزاد بتانا شروع کیے جناب خدیجہ نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے دوران سفر ان میں کیا بات دیکھی ان کی عادت اتوار کیسی ہیں ان کی باتیں کیسی ہیں تو میسرہ نے بتانا شروع کیا بی بی یہ بہت بابرکت شخصیت ہیں اور بڑی شفیق ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں سب قافلے والے اور کاروان والوں سے اگر کسی کو ان کی ضرورت ہوتی تھی یہ ہر وقت وہاں پہ انہیں حاضر پاتا تھا اور ہر ایک کے ساتھ ایسے شفقت سے بولتے تھے کہ جیسے باپ اپنے اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے اور بی بی ان کے سونے کا وقت یہ ہے ان کے جاگنے کا وقت یہ ہے ان کی عبادت کا وقت یہ ہے اور بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ پورے رستے میں مکھی مچھر اگر آئے ان کے بدن پہ نہیں بیٹھا کوئی مکھی مچھر ہمیں مچھر کاٹتے بھی تھے مکھیاں ہمارے بدن پہ بیٹھتی بھی تھی لیکن محمد کے بدن پہ نہ کوئی مچھر بیٹھا نہ کوئی مکھی بیٹھی اور بی بی ایک عجیب دیکھیں میں سرہ بتا رہا ہے جناب خدیجہ کو دوران سفر کیا دیکھا بی بی ایک عجیب بات ہم نے یہ دیکھی کہ دوران سفر چاہے کتنا بھی طویل القامت کوئی آدمی آ گیا کتنا بھی لمبے قد کا کوئی بھی آدمی آ گیا وہ کبھی ان کے کندے سے اوپر نہیں گیا اس سے نیچے نیچے رہا یہ رسول اللہ کا موضہ تھا کہ جس محفل میں رسول اللہ بیٹھتے تھے شمائل النبی کی کتابوں میں ہے اٹھا کے دیکھئے جس جس محفل میں بھی رسول اللہ بیٹھے کتنا بھی بلند قد آدمی آ جائے اس کا قد رسول اللہ سے بلند نہیں ہوتا تھا بس وہ رسول کے کندے تک آتا تھا کوئی اتنا آدمی آئے کہ اتنے قد کا آئے کہ اتنے قد کا آئے کہ اتنے قد کا کبھی بھی رسول اللہ کے کندے سے اوپر نہیں گیا اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ کوئی کتنے بھی طویل القامت ہو محمد کے دوش تک بھی نہ پہنچے یہ اللہ کی مرضی تھی اب مقام فکر ہے کہ نہیں جس اللہ کی وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ مائنتک کا پہرہ محمد کی زبان پہ ہے نہ اس کا کوئی عمل ہماری مرضی کے بغیر ہے نہ اس کا کوئی کلام ہماری مرضی کے بغیر ہے وہ اللہ جو یہ چاہتا ہے کہ کوئی محمد کے دوست تک پہنچے نہیں دوست سے نیچے نیچے رہے تو ذرا بتائیے کیا اسی اللہ کی چاہت سے ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ ایک نواسہ اس کندے پہ آکے بیٹھا ایک نواسہ اس کندے پہ آکے بیٹھا دوش پہ آکے بیٹھا دنیا میں کوئی محمد کے دوش پہ برابر نہیں ہو سکتا اور حسن و حسین وہ ہیں جو محمد کے دوش پہ بیٹھتے ہیں عیزان گرامی اب لوگ ہم سے کہتے ہیں صحابہ تو اور بھی تھے آپ علی کو مانتے ہو علی کے برابر کسی کو نہیں مانتے علی کے جیسا کسی کو نہیں مانتے جی میاں ہمارے پاس ہر چیز کی دلیل ہے ہم علی کے برابر کسی کو کیسے مانیں کوئی محمد کے دوش تک آتا نہیں ہے علی وہ ہے بتوں کو توڑتے ہو جس کے قدم دوش رسول کے اوپر آتے ہیں حیوزان گرامی ان کے قدم دوش رسول پہ آتے ہیں بس سنتے رہیے گا یہ مولا علی اور یہ حسن حسین جنہیں علی نے اپنے جگر جنہیں نبی نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی طرح چاہا حیوزان گرامی اب میں ایسا رہا بیان کر رہا ہے بی بی ایک معجزہ ہم نے ان کا یہ دیکھا کہ جب رستے میں بہت تیز دھوپ تھی تو بادل ان کے سر پہ سایہ کیے ہوئے تھا عور کا ٹکڑا بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ سایہ کی ہوئے تھا جب بھی دوب تیز ہوئی بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ رہا مگر بی بی ہمیں ایک چیز عجیب یہ محسوس ہوئی شروع شروع میں ہم نے سوچا کہ شاید یہ بادل کا ٹکڑا موسم کی وجہ سے آ رہا ہے کئی موسم میں برسات وغیرہ میں بادل آتے ہیں تو مگر ہمیں حیرت یہ سوچ کے ہوئی ہم نے سوچا کہ شاید محمد کو کچھ دور کھڑا کر کے دیکھیں کہ یہ بادل ان کے سر پہ چل رہا ہے یا ایسے کیا اس کا تعلق محمد ہی سے ہے بادل کا یا یہ عام بادل ہے یہ آزمانے کے لیے ہم نے کسی کام سے انہیں دوسری طرف بیجا یا ہم خود جا کے دوسری طرف کھڑے ہو گئے کہ ذرا دور کھڑے ہو کے دیکھیں کبھی انہیں بیجا کہ یہ اس طرف کھڑے ہو کے دیکھیں کہ یہ بادل کا ٹکڑا کیا ہے تو بی بی جدھر یہ جاتے تھے بادل کا ٹکڑا ان کا ساتھ ساتھ ادھر ہی چلا جاتا تھا ایک معزہ میں نے ان کا یہ دیکھا آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے سر پہ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ رسول کا سایہ کیوں نہیں تھا یہ اللہ نے انتظام کیا تھا کہ محمد کا سایہ نہ ہو عزیز و سایہ پڑتا ہے جب کہ جب سامنے سے لائٹ پڑے گی اللہ نے انتظام ایسا کر دیا کہ بادل کا ٹکڑا سر پہ سایہ کیے رہتا ہے سورج کی لائٹ ادھر آتی نہیں ہے لہذا رسول کا سایہ کسی چیز پہ پڑتا نہیں ہے سایہ کیوں نہیں پڑتا زمین پہ 
جانتے ہو یہ بھی اللہ کا انتظام تھا علماء نے لکھا ہے کہ اگر نبی کا سایہ پڑتا تو نبی کا سایہ نبی جیسا ہوتا اور وہ زمین پہ پڑتا تو لوگ اس پہ پیر بھی رکھ سکتے تھے چلتے ہوئے راہ چلتے ہوئے اس پہ قدم بھی رکھ سکتے تھے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی محمد کے سائے پہ بھی قدم رکھے اب یہ مقام فکر ہے کہ نہیں دیکھیے کرام یہ ساری امت میں اور علی میں فرق کیا ہے یہ سارے صحابہ میں اور علی میں فرق کیا ہے سارے صحابہ تو وہ ہیں جو محمد کے سائے پہ بھی پیر نہیں رکھ سکتے علی وہ ہے جو دوش محمد پہ پیر رکھتا ہے علی وہ ہے جو دوش محمد پہ قدم رکھتا ہے دوش محمد پہ کھڑا ہوتا ہے دیکھیے میں سارا بیان کر رہے ہیں ایک ایک بات کہ انہوں نے رستے میں کیا دیکھا بی بی کئی بار ایسا ہوا ایک بار کہ رستے میں قافلے میں پانی ختم ہو گیا انہوں نے ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے کھودو ہم نے وہاں سے کھودنا چاہا تو وہیں سے پانی نکل آیا بی بی نے زمین کے نیچے کیا اس کی بھی خبر ہے وہ صفات رسول اللہ کے جناب خدیجہ سے بیان کر رہا ہے اور جناب خدیجہ بیٹھی ہوئی مسکرا رہی ہیں اور سارے صفات کو سننا ہی رسول اللہ واپس تشریف لے گئے سارے صفات سننے کے بعد سارے عادت اتوار سننے کے بعد نبی کا چہرہ مورا سب دیکھنے کے بعد جناب خدیجہ نے اس بات کا بخوبی اندازہ کر لیا کہ یہی آخری پیغمبر ہے ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے ابھی نبی کی عمر پچیس چوبیس سال ہے جس دن یہ بات ہو رہی ہے پچیس سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے نبی کی جناب خدیجہ سے اور پندرہ سال بعد یعنی چالیس سال کی عمر میں نبی نے بتایا دنیا کو کہ میں نبی ہوں اعلان رسالت ہوا اور پہلی وہی نازل ہوئی غار غار ہیرا میں ایزان کرامی جب خدیجہ کو یقین ہو گیا کہ آخری پیغمبر ہے تو خدیجہ نے اپنا رشتہ رسول اللہ کے گھر بھیجوایا جب رسول کو رشتے کی خبر ملی تو نبی نے کہا کہ بھائی یہ رشتہ ہے تو بہت مناسب لیکن میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا میں ابو طالب سے پوچھے بغیر ہاں نہیں کر سکتا یہ بھی مقام فکر ہے قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تو آسم ولا کفورا اے حبیب کسی گناہ گار یا کسی کافر کی پیروی نہ کرنا کسی گناہ گار یا کافر کا مشورہ نہ ماننا ان کے مشورے پہ عمل کر کے ان کی پیروی نہ کرنا ایزان کرامی قرآن روکتا ہے کہ کافر کا مشورہ نہ مانو پیروی نہ کرو اور یہ رسول اللہ کو روکتا ہے اور رسول کہہ رہے ہیں کہ رشتہ مجھے جب ہی منظور ہوگا پہلے میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں ابو طالب ہاں کریں گے تو مجھے منظور ہے بتائیے مجھے اور ایمان کسے کہتے ہیں بتائیے مجھے اور کلما کسے کہتے ہیں ایزان کرامی مجھے بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا ہے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کر کے بس رسول اللہ نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا حضرت ابو طالب کو رشتہ پسند آیا انہوں نے ہاں کر دی جس دن رشتہ قبول ہوا اور جناب خدیجہ کو پتہ چلا کہ محمد اور ابو طالب نے ہمارا رشتہ قبول کر لیا تو جو پانچ ہزار غلام تھے نا فائیو تھاؤزینڈ غلام اور کنیزے فائیو تھاؤزینڈ غلام اور کنیزے جو جناب خدیجہ کے تھے جس دن رشتہ قبول ہوا شکرانے کے طور پہ اللہ کے شکر کے طور پہ ان میں سے آدھے غلام اور کنیزے اسی دن خدیجہ نے آزار کر دیے دیکھیے گا خدیجہ کے دل کی خوشی کا کیا عالم ہے خدیجہ شکر خدا کر رہی ہیں محمد سے رشتہ ہونے پہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو ایسر و کسرا کے رشتوں کو ٹکرا دیتی ہے رومن امپائر کے رشتوں کو ٹکرا دیتی ہے ایران کے بادشاہوں کے رشتوں کو ٹکرا دیتی ہے رسول اللہ کی شخصیت کو پہچان رہی ہے ان سے رشتے کے قبول ہونے پہ آدھے غلام اور کنیزے آزار کر دیے اور جس دن حضرت ابو طالب بارات لے کے چلے ہیں اپنے بھتیجے کی اور بی بی کو خبر ملی کہ آج بارات میرے گھر آ رہی ہے اور ابو طالب کے گھر سے بارات چل چکی ہے تو ایک ہزار غلام اور کنیزے پھر آزار کر دیے اور جب ابو طالب گھر پہنچے اور بارات خدیجہ کے گھر پہ آ گئی اور ابو طالب عقد نکاح پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور بی بی کو اطلاع ملی کہ اب نکاح ہو رہا ہے تو ایک ہزار غلام اور کنیزے بی بی نے پھر آزار کر دیے اس طریقے سے ساڑھے چار ہزار غلام اور کنیزے بی بی خدیجہ نے آزار کر دیے اب بچے پانچ سو غلام فائیو ہنڈریڈ پانچ سو غلام اور کنیزے خدیجہ کی خدمت کے لیے بچی اب جو بارات ابو طالب لے کے چلے ہیں اپنے بیٹے کی اپنے بھتیجے کی بیوی کو لے کے خدیجہ کو لے کے واپس چلے ہیں اور بارات واپس رسول اللہ کے گھر کی طرف چلی اور خدیجہ کی ڈولی اٹھ کے چلی اور اس وقت جناب خدیجہ تاریخ میں لکھا ہے ہر قدم پہ ایک غلام ایک کنیز آزار کرتی ہیں ہر قدم پہ ایک غلام ایک کنیز آزار کرتی ہیں ہر ق... ایسے ہی خدیجہ چلی ابو طالب کے گھر کی طرف رسول اللہ کے گھر کی طرف کہ ہر قدم پہ ایک غلام ایک کنیز ایک غلام 
गुलाम एक कनीज एक गुलाम एक कनीज आजाद करती हुई चली जो पुराना गुलाम था ना मैसरा जनाब खदीजा का जैसे ही घर में जनाब खदीजा ने दाखिल होना चाहा फौरन हाथों को जोड़ के कहता बीबी क्या किसी कनीज को या गुलाम को या किसी कनीज को अपनी खिदमत के लिए भी रखोगी या सारी कनीजों को आजार कर दोगी ये फिक्र देखिए क्या जनाब खदीजा ने फरमाया जनाब खदीजा कहती है कहती है मैशरा क्या बात करता है अरे कनीजे तो शहजादियां रखती है मैं तो आज खुद मोहम्मद की कनीज बन के जा रही हूँ मैं तो आज खुद मोहम्मद की कनीज बन के जा रही हूँ देखिए मार्फत किसे कहते हैं देखिए मोहब्बत किसे कहते हैं देखिए ईमान किसे कहते हैं अयुजान ग्रामी अब ये ऐतराज कर देना अजी वो तो मुतल थी अजी वो तो बेवा थी अजी वो तो चालीस साल की थी हम जानते हैं कि आपके दिल में ये फर्क क्यों है हमें अच्छी तरह अंदाजा है कि आप बार बार जनाब खदीजा पे ऐतराज क्यों करते हैं ये खदीजा पे जो ऐतराज किया जाता है और जनाब अबू तालिब पे जो ऐतराज किया जाता है मेरे जितने जवान लोग हैं मेरे दोस्त हैं देखिए ऑलैंड वालों गौर से सुनो इसे याद रखना बात को खदीजा की कोई खता नहीं है ना अबू तालिम की कोई खता है इन पे जो एतराज किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि खदीजा की खता यह है कि वो फातिमा की माँ है अबू तालिम की खता यह है कि वो अली के वालिद हैं तो ये दुश्मनी अली और फातिमा से है खदीजा अबू तालिब से नहीं अली और फातिमा से इनकी वजह से उनसे दुश्मनी है और इस्लाम की वजह से उनसे दुश्मनी है क्योंकि रसूल अल्लाह ने हमेशा माल खदीजा इस्तेमाल किया इस्लाम के फैलने में यह माल बहुत काम आया और जनाब जनाब अबू तालिब ने रसूल अल्लाह को प्रोडक्शन प्रोवाइड किया जो इन्हें खलता है लिहाजा इस वजह से इन लोग कलना होते हैं इसलिए कहते हैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और ये बेवा थी और ये तो तलाक याफ्ता थी याद रखिएगा ग्रामी हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि नबी की कोई बेवा नबी की जोजा नहीं हो सकती जी हाँ कोई बेवा नबी की जोजा हो सकती है कोई तलाक याफ्ता नबी की भी, भी बन सकती है इससे हमें इनकार नहीं लेकिन खदीजा ना बेवा थी ना तलाक याफ्ता थी मेरे पास दलील है इसलिए कि कोई भी तलाक याफ्ता या बेवा औरत नबी की जोजा तो हो सकती है मगर फातिमा की माँ नहीं हो सकती बतूल की माँ नहीं हो सकती फातिमा बतूल की माँ है फात, खदीजा फातिमा की माँ है बतूल की माँ है लिहाजा ये कहना कि बेवा है ये तलाक याफ्ता है ये सरासर ज्यादती है आपकी उम्र शरीफ उस वक्त अट्ठाईस बरस की थी जब नबी से अखद हुआ बस अजीजा ने ग्रामी जब रसूल अल्लाह ने ऐलान रिसालत किया और पहली वही गार हीरा में नाजिल हुई और ये भी तारीख में है कि जिस दिन बया के नबी के घर में तशरीफ लाई आते ही पहले ही दिन जो पहला मुतालबा किया वो ये किया कि ए मोहम्मद ए मेरे इबन हम अपनी कमीज हटाइए मुझे मोर नबूत की जियारत करनी है मुझे मोर नबूत को देखना है बताइए यानी पहले से जानती हैं इन्हें अंदाजा है कि ये आखिरी रसूल है इसलिए इनसे बया किया जा रहा है अजीजो अब आप समझे कि ईरान के बादशाह के रिश्तों को क्यों इनकार किया रोम के बादशाह के रिश्तों को क्यों इनकार किया और जाहिर एक ऐसे शख्स से जो यतीम था शादी क्यों कर ली खदीजा जानती हैं कि ईरान की बादशाहों की बीवियों का नाम बाकी नहीं रहेगा रूम की बादशाहों की बीवियों का नाम बाकी नहीं रहेगा खुद बादशाहों का नाम खत्म हो जाएगा बीवी वाइफ्स का नाम क्या बाकी रहेगा लेकिन मोहम्मद की जोजा बनने के बाद कयामत तक खदीजा का नाम भी बाकी रहेगा कयामत तक खदीजा की नस्ल भी बाकी लिहाजा देखिए आज आपको रोमन एम्पायर की किसी सोजा का नाम याद है शाह ने ईरान की किसी सोजा का नाम याद है नहीं याद है ना लेकिन खदीजा का नाम आज भी पूरी दुनिया में एहतराम से लिया जाता है लेडी खदीजा पे किताबें लिखी जाती हैं तकरीरें की जाती हैं खिदमत दीन की खिदमत इस्लाम की खदीजा और नबी के साथ साथ रहती रही जब पंद्रह बरस गुजर गए इस शादी को और रसूल अल्लाह की उम्र चालीस साल की हो गई तो एक दिन गार हीरा में जनाब खदीजा खाना ले जाती हैं एक दिन जनाब अमीर खाना ले जाते हैं दोपहर का खाना गार हीरा में जा रहा है गार हीरा आप में बहुत लोगों ने जियारत की हुई होगी गार हीरा मक्के में है और बहुत बुलंदी पे है बड़े बड़े अच्छी फौजी ट्रेनिंग लिए हुए लोग भी वहां चढ़ते हुए थक जाते हैं और वो खातून जिसके पांच हजार गुलाम और 
करी से रही हो जिसने कभी कोई मेहनत मशक्कत का काम ना किया हो रसूल अल्लाह की कितनी मोहब्बत फरमाई कि रोजाना खाना लेके वहां जा रही हैं खाना लेके हर एरा में जाती हैं नबी के लिए जब वहां आप एहतकाफ में होते हैं जब नबी वहां पे इबादत इलाही में मसरूफ होते हैं नबी वहां इबादत इलाही में मसरूफ रहा करते थे तो वहां खाना लेके जाती हैं साल में कई दिन ऐसा होता है महीनों में ऐसा होता है कि खदीजा वहां खाना लेके जाती हैं कभी जनाब अमीर खाना लेके जाते हैं एक खातून का उस पहाड़ पे चढ़ना और उतरना आसान काम नहीं है वहां चढ़ना ही आसान काम नहीं उतरना तो क्या अजीजा ने गहरामी मगर खदीजा रोजाना कई कई दिन तक खाना लेके जा रही हैं रसुल्ला की बड़ी मोहब्बत फरमाई नबी का बड़ा ख्याल जिंदगी पर खदीजा ने रखा इसी गार हीरा में जब नबी चालीस साल के हो गए एक दिन वही नाजिर हुई बिस्मिल्लाहमान रहीम इकरा बिस्म रब कल लजी खलक ये कुरान की पहली आयत नाजिल हुई और जब ये आयत नाजिल हुई कह नबी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें खल किया एजान ग्रामी अली उस वक्त वहीं पे बैठे हुए थे जोहर का वक्त था इसीलिए इस्लामी दिन जोहर से शुरू होता है जोहर का वक्त था और पहली वही नाजिल हुई अब जो पहली वही नाजिल हुई तो किसी का रोने की आवाज आई रोने की आवाज आई तो अली ने भी सुनी अली ने सुनी तो फरमाया यार रसोल्ला ये किसके रोने की आवाज है कहा या अली आज पहली वही नाजिल हुई है मुझे नबूत तफवीज की गई है ये जिबरील वही लेके आए हैं और ये शैतान की रोने की आवाज है जो आ रही है और उसके बाद अजीब फिक्रा अजीब फिक्रा इशाद फरमाया कि शैतान आज मेरे रसूल बनने से मायूस हो गया है रो रहा उसके रोने की आवाज है और फिर फरमाया यादी अंता तस्मा मा आसमान का तरा महारा यादी तू दुनिया में फकत तू ही तो वो है कि तू भी वो सुनता है जो मैं सुनता हूं तू भी वो देखता है जो मैं देखता हूं बड़ा के रामी इस तरीके से पहली वही नाजिल हुई जोहर के वक्त पहली वही नाजिल हुई और जब रसूल अल्लाह असर के वक्त घर आए हैं वापस तो जनाब खदीजा को यह बताना नहीं पड़ा नबी ने यह बताया नहीं कि मुझ पर वही नाजिल हुई है आए हैं और खदीजा ने देखते ही बता दिया कि गोया आपको रिसालत तफवीज की गई है आपके चेहरे से आसार नमोदार हैजान ग्रामी इतनी बड़ी आलिमा थी जनाब खदीजा आरिफा आलिमा आकेला ताहरा जनाब खदीजा बहुत मोहतरम खातून थी 25 बरस तक नबी के अकद में रही जब तक नबी के अकद में रही रसूल अल्लाह ने दूसरा कोई निका नहीं किया दूसरी कोई शादी नहीं की जनाब खदीजा की वफात के बाद दूसरी शादियां हुई हैं जब तक जनाब खदीजा रही तब तक नबी ने किसी और खातून से दुनिया में शादी नहीं की बस खदीजा तनहाज हो जाती और अजीजो खदीजा के अलावा किसी की बारात भी नहीं गई बारात भी नबी की फकत एक गई है जनाब खदीजा से शादी हुई है और एक बात और सुन लिए खदीजा से शादी हुई तभी रसूल अल्लाह का वलीमा हुआ है बस एक ही वलीमा हुआ है और किसी शादी पर रसूल अल्लाह ने वलीमा भी नहीं दिया अजीजा ने कहा हम वलीमा कहते हैं दिल की खुशी को वलीमा वलीमा कब हो वलीमा कहते हैं दावत को वलीमा कब होता है जब शादी हो शादी के बाद वलीमा होता है शादी फारसी का लफ्ज है शादी कहते हैं दिल की खुशी को जब दिल में खुशी हो तो उस खुशी का इजहार किया जाता है वलीमे के जरिए दावत के जरिए लिहाजा शादी भी एक ही थी तो वलीमा भी एक ही हुआ दिल की खुशी इसी शादी में थी रसूल अल्लाह की और शादी रसूल अल्लाह ने की कुछ समाजी जिम्मेदारियां समझ के और कुछ दूसरे मामला समझ के कुछ कनीजे जो नरबी को हतिया की गई उनसे की उन्हें आजाद किया और कुछ एक दो खातून वो भी हैं कि उनके घर वाले खुद आ गए रिश्ता लेके या रसोल्ला आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए अब रसोल्ला खुल तजीम पे फायल थे गैरतदार इंसान थे मना करते तो कैसे करते लिहाजा बारात मगर फकत एक गई है इसलिए कि जब सामने वाला खुद लेके आ गया तो रसोल्ला बारात क्या लेके जाए बारात फकत एक गई खदीजा की बारात और वलीमा भी फकत एक हुआ खदीजा से शादी के बाद लिहाजा और नबी को नबी की जो नस्ल चली वो भी किसी भी से नहीं चली वो भी जनाब खदीजा ही से चली खदीजा बड़ी शान की खातून थी जब नबी को बलून देखा करती थी कभी परेशान देखा करती थी तो कहा रसूल अल्लाह आप परेशान हैं का मुसलमान उसरत के आलम में है 
پریشانی کے عالم میں ہیں تو فرمایا المالو مالک و انا جارتک رسول اللہ یہ دولت آپ کی دولت ہے میں تو آپ کی کنیز ہوں اس مال کو آپ جیسے چاہیے استعمال کیجئے جسے چاہیے دیجئے ایزان گرامی یہ مال خدیجہ تھا جو مسلمانوں کے تنگ دستی کے حالت میں کام آیا اسرت و غربت کے حالت میں کام آیا اب جب اسلام پھیل گیا تو اسلام کا جو استرخان پر کھانے والے آپ کو کروڑوں ملیں گے اسلام سے مال کما کے غنی بننے والے بہت ملیں گے اسلام سے اپنے اپنا فائدہ اٹھانے والے بہت ملیں گے لیکن جب اسلام کو ضرورت تھی جب اسلام تنگی میں تھا جب اسلام غربت میں تھا تو خدیجہ کے علاوہ خرچ کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا جناب خدیجہ نے خرچ کیا اور خدمت دین کی اب لوگ کہتے ہیں ارے آپ باقی زوجا ازواج کو نہیں مانتے وہ بھی تو ازواج رسول ہیں وہ بھی تو امات المومنین ہیں آپ انہیں نہیں مانتے آپ ان کا نہیں تذکرہ کرتے آپ ہمیشہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے ہم خدیجہ کو بھی مانتے ہیں دوسری امات المومنین کو بھی مانتے ہیں ہم خدیجہ کا بھی اعترام کرتے ہیں ہم دوسری ازواج رسول کے اعترام کی بھی قائل ہیں مانتے سب کو سب کو ہیں لیکن کسی کو ہم خدیجہ جیسا نہیں مانتے ہیں یہ بہت کلیئر کٹ آپ سے کہہ دیتا ہوں آن دا ریکارڈ بولنا ہوں مانتے سب کو ہیں مگر خدیجہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے اس لیے کہ اوروں میں اور خدیجہ میں فرق ہے ساری بیویاں وہ ہیں نبی کی کہ جنہیں اسلام نے پالا ہے خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا ہے خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا ہے باقی ازواج تو وہ ہیں جن کے شہریے بن گئے تھے باد رسول وظیفے بن گئے تھے خدیجہ نے شہریہ نہیں لیا وظیفہ نہیں لیا بلکہ اپنا مال رہے اسلام میں خرچ کیا ایزان کرامی پھر کچھ دن بعد دیکھے بہت جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں چونکہ میں چاہتا ہوں یہ مکہ کی زندگی ختم ہو تو پھر آپ کے سامنے مدینہ کا جو دور ہے نبی کا وہ بیان کروں اور جوان بچے اس بات کو غور سے سنتے رہے ہیں اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو مجلس میں بٹھائیں اپنے گھر پہ فرش ازا بچھائیں سامنے احترام سے تبرک رکھیں صوفے پہ بیٹھ کے مجلس نہ سنیے گا فرش پہ بیٹھ کے مجلس سنیے گا احترام کے ساتھ جیسے امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے اسی طرح سنیے گا اور ان باتوں کو اگر بچے اردو سمجھتے ہیں تو انہیں سمجھائیے گا ورنہ ٹرانسلیٹ کر کے بتائیے گا ضروری ہے میں انشاءاللہ ان دس مجلسوں میں آپ کے سامنے اسلامک ہسٹری کا ایک اچھا خاصا ایک, ایک تصویر پیش کروں گا ایک اتنی واجب واجب ہسٹری بیان کروں گا کہ جو, جو ایک شیعہ کو ایک مسلمان کو پتا ہونی چاہیے ضرور پتا ہونی چاہیے اتنی آپ کے سامنے میں بیان کر دوں ایک دن رسول اللہ پہ وہی نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم منظر اشیر تک اللہ قربی اے نبی اپنے قرابت داروں کو رشتے داروں کو اللہ سے ڈراؤ اب تک تو نبی خاموشی سے تبلیغ کر رہے تھے اب جب وہی نازل ہوئی تو نبی نے اپنے قرابت دار اور رشتے داروں کو بلایا اور جناب امیر سے کہا مولا علی سے کہا یا علی تم کھانے کا انتظام کرو دعوت کا انتظام کرو ایزان گرامی قریش کے بڑے بڑے سردار رسول اللہ کے بلکہ ابو طالب کے گھر میں جمع ہوئے اور دعوت کی گئی اب دعوت کی جا رہی ہے دعوت کا انتظام حضرت امیر کر رہے ہیں جناب امیر نے کیا کفار قریش نے کھایا پیا اور اٹھ کے چلے گئے نبی کے بات نہیں سنی جب نبی تقریر کرنا کھڑا ہوئے تو کفار کھڑے ہوئے اور ان کے سردار نے کھڑے ہوئے کہا تم دیکھتے نہیں کھانا کم تھا اور کھانے والے زیادہ تھے اور محمد نے اس میں سے چکھا اور محمد کے اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کی برکت کی وجہ سے پورا ہو گیا اس نے کہا ان کے جادو کی وجہ سے نوز باللہ جادو گھر ہیں ساحر ہیں ان کے جادو سے وہ کھانا کم کھانا جو تھا سب نے کھا لیا سب سے سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی بچا رہا سب شکم سیر ہو گئے سب کا پیٹ بھر گیا سب کی بھوک مٹ گئی کھانا پھر بھی بچا رہا لہذا یہ جادو کریں ان کی بات نہ سنو وہ لوگوں کو لے کے اٹھ کے چلا گیا اگلے دن پھر دعوت ہوئی دعوت کے بعد پھر یہی بات قید اور آیا گیا نبی پھر تقریر کرنے کھڑے ہوئے اس نے پھر اٹھ کے یہی کہا پھر لے کے واپس چلا گیا تیسرا دن آیا پھر کھانے کا انتظام ہوا پھر دعوت ہوئی کافی رن اٹھ کے پھر جانا چاہا ابو طالب بڑی ڈاپ ڈپٹ کی سرکار تھے بڑے جاہو جلال کی سرکار تھے بڑی بازمت اور حشم والی سرکار تھے ایک مرتبہ ابو طالب نے ڈانٹ کے بٹھا دیا ایک کھا کے کب تک جاتے رہو گے بات سن کے بھی جاؤ اب کس کی ہمت تھی سب خاموشی سے بیٹھ گئے نبی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ دیکھو بھائی جو تم یہ بتوں کو پوج رہے ہو یہ صحیح کام نہیں ہے میں تمہارے لیے دین لے کے آیا ہوں ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں جس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے مجھے رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہاری ہدایت کر سکوں اور اس کام میں اللہ وادو والا شریک کو مانو 
مجھے رسول مانو اور جو اس کام میں میری مدد کرے گا نبی نے دیکھ کے پہلے دن اعلان کر دیا یہ نہ کہیے گا کہ علی کو غدیر میں بنایا گیا غدیر میں تو پھر اعلان ہوا ہے دوبارہ مگر علی پہلے ہی دن نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ جسے میری خلافت چاہیے میرے بعد حکومت چاہیے وہ یہاں پہ آئے پہلے ہی دن حکومت بننے کے بعد وارث نہ بنے حکومت بناتے ہوئے وارث بنے خدمت کرنے میں وارث بنے خدمت کرنے کے لیے علی مال کھانے کے لیے دنیا خدمت کرنے کے لیے علی حکومت کرنے کے لیے دنیا والے اسلام بچانے کے لیے علی اسلام ہتھیانے کے لیے دنیا والے اسلام پھیلانے کے لیے علی اور نبی کے بعد اسلام کو کیپچر کرنے والے حکومت کو کیپچر کرنے والے دوسرے لوگ پہلے دن جس دن رسول نے اعلان کیا علی نے اس دن وارا نصرت کیا نبی نے فرمایا جو اس کام میں دعوت الشیرا کے دن نبی نے فرمایا جو اس کام میں دین کے پھیلانے میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی وہ میرا وسیع وہ میرا وزیر وہ میرا خلیفہ ہوگا میرا بھائی میرا وزیر میرا وسیع اور میرا خلیفہ ہوگا کسی نے قبول نہ کیا بس وہی کھڑا نہ ہوا وہی کھڑا ہوا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا تاریخ کہتے ایک دس برس کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑا ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں اس کام میں آپ کی مدد کروں گا میں اس کام میں آپ کی نصرت کروں گا میں وعدہ نصرت کرتا ہوں اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے گا تو میں اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گا میں شکم چاک کر دوں گا میں آنکھیں پھوڑ دوں گا دیکھیے دیکھنے میں سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹا بچہ بول رہا ہے کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے گا تو میں اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گا میں اس کا شکم چاک کر دوں گا میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا کوئی یہ سوچے کہ بچہ ہے بچہ بول رہا ہے بچہ نہ سمجھیے گا سیریس لیجیے گا یہ جو بچہ کہہ رہا ہے وہی کرے گا اسے اپنے جیسا عام بچہ نہ سمجھ لیجیے گا ورنہ پٹائی کھائیے گا اس لیے کہ پٹتا وہی ہے جو علی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے تاریخ کہتی ہے کہ جب علی نے وعدہ کر لیا تو رسول اللہ نے فرمایا فسما او ہو اتی او ہو تم سب کے لیے ضروری ہے کہ علی کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو لوگوں نے حضرت ابو طالب کو تانا دیا اب تو آپ کو بیٹے کی اطاعت کرنا پڑے گی اب تو ان کی بات ماننا پڑے گی زان گرامی آپ بتائیے اگر ابو طالب بھی کفار قریش کے خیال تھے تو ابو طالب کو تانا کیوں دیا جا رہا ہے تانا دینا بتاتا ہے کہ ہم خیال نہیں تھے اب جب نبی نے دین کی کلم کلا تبلیغ شروع کی تو کفار قریش نبی کا دشمن ہو گئے اور شدید مخالفتیں شروع کر دی شروع میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا سو ڈیڑھ سو بچوں کو دو سے چار سو بچوں کو کہ دیکھو جب یہ نکلیں گے تو تم ان کے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے جانا کلیپنگ کرتے ہوئے کہنا ساہر ساہر جادوگر آئے جادوگر آئے مجنون ہے نوز باللہ پاگل ہے اور یہ کہہ کے انہوں نے اپنے بچوں کو نبی کے پیچھے لگایا وہ لگایا کس واسطے وہ لگایا اس لیے کہ جب یہ ایسا کریں گے بچے تو کوئی اگر بڑا وہ یا تو گھبرا کے محمد اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے اگر محمد اپنے مشن سے پیچھے ہٹ گئے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ اپنے مشن سے محمد پیچھے ہٹ گئے اور اگر محمد اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے انہوں نے بچوں کو مارا بچوں پہ حملہ کیا تب بھی ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہم تو پہلے کہتے تو نہ ہو یہ پاگل ہیں مجنو ہیں دیکھو بچوں کو مار رہے ہیں بھلا اگر کوئی بچہ مذاق کرے کیا اسے مارا جاتا ہے کیا اس کے پتھر مارے جاتے ہیں کیا اسے پیٹا جاتا ہے اور اگر بنی ہاشم بولیں گے تو ہم کہیں گے میاں بچوں کی بات ہے اس میں بڑوں کا کیا جھگڑا انہوں نے پلان بنایا کہ بچوں کو پیچھے لگا دو تین میں سے ایک کام ہوگا یا تو محمد گھبرا کے تبلیغ چھوڑ دیں گے جب بھی ہمارا مقصد حاصل یا محمد پلٹ کے بچوں پہ حملہ کریں گے تو ہم کہیں گے ایک ایسا رسول ہے جو بچوں کو مارتا ہے ہم تو پہلے کہتے تھے کہ نوزو باللہ یہ مجنون ہیں یہ پاگل ہیں اور انہوں نے ثابت کر دیا بچوں کو مار کے تبلیغ چھوڑ دی جب مقصد حاصل ہم نے انہیں پاگل ثابت کر دیا جب مقصد حاصل اور اگر بنی ہاشم بولے ابو طالب لڑنے کے لیے آئے حمزہ جواب میں لڑنے کے لیے آئے تو ہم کہیں گے میاں بچوں کی بات ہے اس میں بڑوں کا کیا جھگڑا ہے اور اس طریقے سے بنی ہاشم سے ہم جنگ کرنے سے بچ جائیں گے اور محمد سے تبلیغ بھی چھوڑوا دیں انہوں نے یہ پلان بنایا اور بچوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا اور بچوں نے وہی کیا جو کفار قریش نے سکھایا تھا کہ وہ تالیاں بجاتے ہیں شاہر کہتے ہیں مجنو کہتے ہیں جادوگر کہتے ہیں ایک دن جو نبی واپس آئے گھر تو بہت رنجیدہ خاطر تھے جناب ابو طالب نے دیکھا کہ بیٹا پریشان کس واسطے ہو محمد پریشان نظر آ رہے ہو تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ چچا کیا بتاؤں آج بنی امیا کے بچے میرے پیچھے لگ گئے وہ اٹھا اٹھا کے پتھر مار رہے تھے دیکھیے بنی امیا بنی ہاشم کی دشمنی کہاں پہ ہے پہلے امیا ہاشم سے لڑا اس کے بعد اس کی اولاد 
حضرت ابو طالب سے لڑی آج رسول اللہ پہ حملہ کیا جا رہا ہے کل کو ابو سفیان رسول سے جنگ کرے گا معاویہ علی سے جنگ کرے گا یزیر حسین سے جنگ کرے گا یہ بنی امیہ کی دشمنی ہے یہ دشمنی کر رہے ہیں دیکھیے گا کب بنی امیہ کے بچے میرے پیچھے لگ گئے انہوں نے پتھر مارے مجھے ساحر کہا مجھے مجنوں کا اس لیے آپ مجھے رنجیدہ خاطر پا رہے ہیں ایزان کرامی اب ابو طالب نے بیٹھ کے سوچا ایک منٹ بعد فیصلہ کر لیا اسی خود نہیں گئے بچوں سے لڑنے کے لیے اسی بچے کو بلایا جس نے دعوت زلشیرا میں وعدہ نصرت پیغمبر کیا تھا جس نے نبی کی نصرت کا مرد کا وعدہ کیا تھا اسی بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا علی آج تم محمد کے ساتھ جانا اور اگر بچے انہیں پریشان کرے گا اور ان کی خبر گیری کر لینا اچھی طریقے سے بس تاریخ کہتی ہے وہ بگڑے ہوئے بچے جیسے نبی گھر سے باہر نکلے وہ پیچھے آئے تالیاں بجانا ریت اٹھا کے پھینکنا ڈھیلے مارنا اور ساحر مجنو اور پاگل کہنا انہوں نے شروع کیا اب جو قریب آئے تو علی نے ڈانٹا کہ خبردار کوئی نہ آنا حجان گرامی اب کوئی ان میں بڑا بچہ ہوگا وہ آیا آنے کے بعد اس نے نبی کے اٹھا کے پتھر مارا علی نے اٹھا کے پٹک دیا ہاتھ توڑ دیا کسی کا پیر تو ہو دیا کسی کی آنکھ پھوڑ دی اب وہ اس کے مندر کے لیے دوسرا آیا وہ بھی پٹا تیسرا آیا وہ بھی پٹا اب یہ پٹ پٹا کے بھاگے واپس دوڑے اپنے گھروں پہ چلے گئے علی نے وعدہ نصرت نبانا شروع کر دیا جب یہ اپنے گھروں پہ چلے گئے تو دن بھر کے تھکے ہوئے کافر مثلاً کہیں کام سے گئے ہوں گے رات کو واپس اپنے گھر لوٹے بچہ ہاتھ ٹوٹا ہوا پڑا ہے اب رات کو اپنے گھر لوٹے گا تو آپ لوگوں کو یہ تجربہ ہوگا بیوی کی خاص عادت ہوتی ہے اگر بات ہو دیکھیے یہ تجربہ ہمیں نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو یقین تجربہ ہوگا ہم نے تو ابھی شادی نہیں کی لہذا ہمیں تجربہ نہیں ہے لیکن دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیوی کی ایک خاص عادت ہوتی ہے کہ اگر بات اتنی سی ہو کہ دو لائن میں سمیٹ دی جائے وہ اتنی لمبے کر کے سنائے گی وہ اتنی بڑی کر کے سنائے گی اب جن کا دن بھر کا تھکا ہوا کافر آیا اس نے دیکھا بچہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے اس نے کہا بچہ کہاں ہے اس نے کہا کہاں ہے ارے بچ گیا علی نے تو آج قتل کر دیا تھا سمجھو علی نے تو آج نمٹا دیا تھا علی نے تو آج ہمارے گھر کا چراغی بجا دیا تھا آج تو ہمارا چراغی گل ہو جاتا کیوں کیا ہوا کہ علی نے مارا بڑی مشکل سے بچا ہے دیکھو زندہ بھی بچتا ہے کہ نہیں بہت پٹائی کی ہوئی ہے اب کافر اپنے بچے کے پاس گیا اس نے کہا کیوں کیا ہوا کہا وہ آپ نے بھیجا تھا نا ہمیں کہ جا کے محمد کو پریشان کرنا ساحر مجنو کہنا پتھر مارنا کہا پھر کیا ہوا کہا ہم گئے تھے کہا کیا ہوا کہا ان کے ساتھ انہوں نے ہماری پٹائی کی کہا کیوں ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا کہا نہیں علی تھے کہا پھر کیا ہوا کہا علی نے ہمیں مارا کہا جب علی نے تمہیں مارا دوسرے بچوں نے تمہاری مدد نہیں کی کہاں کی کہا پھر کیا ہوا کہا علی نے انہیں بھی مارا کہا دس بیس تھے کہاں دس بیس کو مارا پچاس سو تھے کہاں پچاس سو کو مارا سب کو مارا اب کافروں کے سن میں نہیں آ رہا ہے ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے کہ علی نے مارا علی نے مارا علی نے مارا اب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک اکیلے علی نے اتنے ساروں کو کیسے مارا گرامی اور ان نے فقط یہی غم تھوڑا ہی ہے کہ پھر کیا ہوا کہ پھر ہم سب بھاگ کے اپنی جان بچا کے آ گئے اب یہ کافروں کے لیے دوسرا غم ہے لڑنے والی قوم تھی کوئی اور قوم تھوڑی تھی لڑنے والی قوم تھی بھاگ آیا پہلے دن پٹ کے ان کے حساب سے تو بچہ ہی بیکار ہو گیا اس لیے کہ بچے کی خاص عادت ہوتی ہے جب وہ کسی سے ڈر جاتا ہے اور بھاگتا ہے تو جب بھی رستے میں گلی میں میدان میں اسے دیکھے گا کسی سے ڈرا تھا تو بھاگ جائے گا اب کافروں کے حساب سے تو یہ بچے بیکار ہو گئے یہ فقط آج ہی تھوڑی بھاگا ہے اب یہ بچہ ہمیشہ بھاگے گا یہ بدر میں بھاگے گا یہ عہد میں بھاگے گا یہ خیبر میں بھاگے گا یہ خندق میں بھاگے گا یہ تو بھاگتا ہی رہے گا اب علی کے مقابلے پہ ٹھہرے گا نہیں یہ تو بچہ ہی بیکار ہو گیا یہ افسوس دوسرا ہو رہا ہے لہذا انہوں نے میٹنگ کی کافروں نے میٹنگ کی میٹنگ کرنے کے بعد ایک آ کے ہم جا کے ابو طالب سے ملیں گے اور ابو طالب سے بات کریں گے لہذا انہوں نے جناب ابو طالب سے جا کے بات کی کہ اپنے بچے کو روکو اس نے ہمارے بچوں کو مارا ہے علی نے ہاتھ توڑ دیے ہیں کوئی کہتا ہے پیر توڑ دیے ہیں کوئی کہتا ہے آنکھ پھوڑ دیے کافروں کا یہ ڈیلیگیشن یہ وفد آ کے یہ گرو ابو طالب سے ملا دیکھیے ڈائریکٹ جا کے رسول سے مل سکتے تھے رسول کے پاس نہیں گئے ابو طالب کے پاس ہے یہ بھی انتظام قدرت تھا کہ یہ آ کے ابو طالب سے کہیں عزیز جب انہوں نے ابو طالب سے کہا تو ابو طالب نے عجیب جواب دیا آپ فرماتے ہیں کہ بھائی تم اپنے بچوں کو روک لو کہ وہ محمد کو برا بلا نہ کہے محمد کو پریشان نہ کرے میں بھی علی کو روک لوں گا پھر وہ تمہارے بچوں کو نہیں مانیں گے پہلے تم اپنے بچوں کو روکو تاکہ تم اپنے پہلے تم اپنے بچوں کو روکو پھر میں علی سے کہہ دوں گا وہ تمہارے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا سمجھدار باپ نے بیٹے کا مزاج بنا دیا دنیا دشمنی رسالت چھوڑ دے علی ہاتھ
اور جناب خدیجہ نے خدمت دین کی خدمت اسلام کی ابو طالب نے خدمت دین کی اس طریقے سے اسلام پھیلا عزیزو اسلام کے کام خدیجہ کی دولت آئی اسلام کے کام ابو طالب کا خون آیا اعزان گرامی یہ جس کا غم منانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں یہ خون ابو طالب ہی ہے یہ خون ابو طالب ہے جو کربلا میں آ چکا ہے حسین کے خیمے ہٹا دیے گئے ہیں فراز سے خیمے ہٹا کے خشکی میں نصب کر دیے گئے اور یہ یزید آ کے فراد کے کنارے اتر رہی ہے بڑے بڑے لشکر آ کے فراد کے کنارے اتر رہے ہیں اطلاع ملتی رات آتی ہے کہ آج اتنے ہزار کا لشکر یزید کا آیا ہے آج اتنے ہزار کا لشکر یزید کا آیا ہے جناب زینب کو انتظار ہے تمنا ہے کوئی میرے بھائی کا مردگار بھی آئے کوئی حسین کا چاہنے والا بھی آئے قریب حسین کے آئے اور آنے کے بعد کا حسین کیا کوئی تمہاری آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا بھیا کیا کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے کیا کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے جو مدد کرنے کے لیے آئے امام حسین نے فرمایا ہاں کوفے میں میرے بچپن کا ایک دوست رہتا ہے حبیب بن مظاہر تم کہو تو میں اسے خط لکھ دیتا ہوں اور یہ کہہ کے امام حسین نے خط لکھنا شروع کیا خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین الغریب الارجل الفقی حبیب بن مظاہر حسین غریب کی طرف سے رجل فقی حبیب بن مظاہر کا نام اے حبیب ہم مقام کربلا پہ آ گئے ہیں ہمیں فوجوں نے گھیر لیا ہے اگر مناسب سمجھو تو ہماری مرد کے لیے آؤ حبیب میں تمہیں کبھی زحمت سفر نہ دیتا مگر مجبوری یہ بن گئی زہرہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں زینب و کلسوم میرے ساتھ ہیں اے حبیب اگر مناسب سمجھو تو جلدی آنا عزیزان کرامی جناب زینب نے کہا بھئیہ خط مجھے دکھاؤ خط میں کیا لکھا ہے جناب زینب نے خط کو پڑھا اور کہا بھئیہ اس میں ایک فطرہ میری طرف سے بھی بڑھا دو ایک سینٹنس میری طرف سے بھی بڑھا دو کہ حبیب آنے میں جلدی کرنا اگر آنے میں دیر کی تو فرزند رسول کو زندہ نہ پاؤ گے جزاکم اللہ خیر جزا اللہ کسی غم میں نہ لائے سوائے غم آل محمد عزیزان کرامی ادھر کا عالم یہ ہے کہ حبیب بیٹھے ہوئے گھر میں کھانا تناول فرما رہے ہیں قاسد پہنچا اس نے دقل باب کیا جب قاسد نے دقل باب کیا حبیب نے دروازہ کھولا خط لیا دیکھا تو حسین کا خط ہے خط کو پڑھتے جاتے ہیں آنسو بہاتے جاتے ہیں امام حسین کی غربت پر روتے جاتے ہیں جب زوجہ نے دیکھا کہ حبیب رو رہے ہیں کہ حبیب کس لیے گریا کر رہے ہو کس کا خط ہے کیسا خط ہے ارشاد فرمایا کہ یہ حسین کا خط ہے مقام کربلا پر فوجوں نے گھیر لیا ہے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے کہ حبیب آپ کا کیا ارادہ ہے کہ سوچتا یہ ہوں کہ جا کے کیا کروں گا تو بیوہ ہو جائے گی میں مارا جاؤں گا بچے یتیم ہو جائیں گے گھر تباہ اور باد ہو جائے گا پھر ایک مرتبہ زوجہ نے عرض کی حبیب ارے تمہیں میرے بیوہ ہونے کا خیال آتا ہے اور اب آپ کے بیوہ ہونے کا خیال نہیں آتا اپنے بچوں کی یتیمی کا خیال آتا ہے سکینہ کی یتیمی کا خیال نہیں آتا میری اسیری کا خیال آتا ہے سیدانیوں کی اسیری کا خیال نہیں آتا جزاکم اللہ خیر الجزا عزیزان گرامی زوجہ کو حبیب نے آزمانے کے لیے آنسر دیا تھا یہ جواب دیا تھا اس کے بعد جناب حبیب نے کہا میں تو تجھے آزمانے کے لیے پوچھ رہا تھا ہے نے ایک بخت زوجہ پڑھنا حسین بلائے اور حبیب نہ جائے غلام کو گھوڑا دے کے سواری دے کے خوفیہ راستے سے شہر سے باہر بیجا اس لیے کہ حالات ایسے نہیں تھے کوفے سے ڈائریکٹ سب کے سامنے باہر جائے جا سکے حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی اب جو پہنچے جا کے منظر دیکھا کہ غلام گھوڑے کو سمجھا رہا ہے اور گھوڑا رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے اور غلام کہہ رہا ہے اے اس پہ با وفا اگر حبیب نہ آئے تو میں تجھ پہ سوار ہو کے تجھے حسین کی نصرت کے لیے لے کے جاؤں گا حبیب نے دیکھا تو گریہ کرنے لگے فرزند رسول یہ کیسا وقت آ گیا کہ حیوانات بھی گریہ کر رہے ہیں جانوروں کو بھی رحم آ رہا ہے عزیزو گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے غلام نے دامن پکڑا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلیے کہا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا تو کہیں بھی چلا جا کہا نہیں یہ بات نہیں ہے حبیب جب تک اپنی خدمت کی باری رہی مجھے ساتھ رکھا اب جب خدمت فرزند رسول کی باری آئی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو حبیب مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ عزیز و غلام کو بھی ہم را لیا ایک مرتبہ کربلا کی طرف چلے اور کربلا کا عالم کیا ہے کہ امام حسین چھوٹے پرچم جنہیں نشان کہتے ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں بارہ نشان حسین نے لیے گیارہ تقسیم کر دیئے بار وہ بچا ہوا ہے حضرت عباس آگے بڑھے عرض کی اے رسول کے فرزند یہ نشان بھی کسی کو دے دیجئے آقا و مولا نے فرمایا نہیں اس نشان 
نشان کا لینے والا ابھی آیا چاہتا ہے آؤ دیکھو ذرا کھڑے ہو کے انتظار کرو حضرت عباس امام حسین دونوں کوفے کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ گرد کا رامن چاک ہوا حبیب نمودار ہوئے حبیب قریب آئے آنے کے بعد سلام کیا امام حسین قریب گئے حبیب کے گلے میں باہیں ڈال دی بچپن کے دونوں ساتھی مل کے رونے لگے دور رسول یاد آ گیا دور امیر المومنین یاد آ گیا رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا دونوں گریہ کر رہے ہیں اصحاب میں نعرہ تکبیر بلند ہوا نعرہ تکبیر کی آواز خیمے میں گئی زینب نے فرزہ سے کہا اے فرزہ ذرا جا کے دیکھ کے تو آ جب سے کارواں کربلا میں داخل ہوا پہلی مرتبہ قافلے والوں کو خوش دیکھ رہی ہوں یہ نعرہ تکبیر کی آوازیں کیسی ہیں فرزہ گئی دوڑی دوڑی آئی بی بی مبارک ہو آپ کے بھائی کے حبیب تشریف لائے ہیں حبیب ابن مظاہر آئے ہیں روایت میں ہے بی بی کے چہرے پہ ایک سرخی آگئی خوشی کے مارے ارے میرے بھائی کا کوئی تو چانے والا آیا میرے بھائی کا بچانے والا کوئی تو آیا اور انشار فرمایا اے فضہ جلدی جاؤ جا کے حبیب سے کہو کہ علی کی بیٹی نے سلام کہلوایا ہے فضہ نے درے خیمہ سے آواز دی حسی حبیب تیرے نصیب نے یاوری کی علی کی بیٹی تجھے سلام کہلواتی ہے حبیب نے مو پہ تماشے مارے اے خدا یہ کیسا وقت آ گیا سلام کہلوا رہی ہیں سیدانیہ غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں جزاکم اللہ و خیر جزا اللہ کسی غم میں اللہ اس بائے غم آل محمد روایت میں ہے جب امام حسین نماز میں مشغول ہوئے آشور کا دن آیا حسین ابن نمیر نے غستاخی کی تو ایک مرتبہ جھپٹ کے حضرت حبیب نے اس پر حملہ کیا ایسا وار کیا کہ پہلے ہی وار میں نیچے آیا دوسرے وار کی نوبت نہیں آئی عزیزو فرمایا ظالم بدبخت کردار ماں کے بیٹے کیا بخت آئے تیری نماز تو قبول ہو اور حسین کی نماز قبول نہ ہو جن کے گھر سے نماز چلی ان کی نماز قبول نہ ہو یہ کہتے ہوئے حملہ کیا حبیب جہاد کر رہے ہیں حسین نماز پڑھ رہے ہیں عزیزوں میں کہوں گا حبیب مبارک ہو آپ کی تو نماز عشق ادا ہو رہی ہے نماز عزیز و جہاد کے میدان میں بڑی ریایتیں ہوتی ہیں نماز تو بائشارہ حبیب نے پڑھ لی ہوگی جہاد بھی کر رہے ہیں نماز عشق بھی ادا کر رہے ہیں ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی ادھر حبیب کا جہاد تمام ہوا ایک مرتبہ میدان جنگ سے آواز آئی فرزند رسول میرا آخری سلام قبول کیجئے اتنا سننا تھا حسین میدان کی طرف دوڑے بچپن کے خون بچپن کے دوست کو خلاق و خون غلطا پایا حبیب کو زخمی حالت میں زمین پر پڑا پایا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا اور فرمایا اللہ حبیب تیرے اوپر رحم کرے حبیب اللہ تیرے اوپر رحم کرے کنتار و جلن فاضلن تختم القرآن فی دائلت واحدہ ارے تم مرد فقی تھے پورا قرآن ایک رات میں تلاوت کر کے تمام کر لیا کرتے تھے عزیز و روایت میں ہے کہ جب حبیب دنیا سے زدار گئے حسین کے چہرے پر آثار شک استقین نمائی ہو گئے میں کہوں گا حسین ارے ذرا بتائیے گا یہ یہ غم بچپن کے ساتھی کا غم ہے یہ غم بچپن کے ساتھی کا غم ہے ذرا یہ بتائیے کہ بچپن کے ساتھی کا غم بڑا غم ہوتا ہے یا بھائی کا غم بڑا غم ہوتا ہے ذرا یہ بتائیے کہ عباس کے بازووں کا غم بڑا غم ہے یا علی اکبر کے کلیجے کا غم بڑا غم ہے جزاکم اللہ و خیر جدا عزان گرامی اور فقط بس میں دو فکر اور پڑھتا ہوں اس کے بعد مجلس رحمت تمام کرتا ہوں کن کن لوگوں نے شہادت دی حبیب شہید ہوئے حضرت حر شہید ہوئے حضرت جان شہید ہوئے حضرت مسلم شہید ہوئے حسین کے کیسے کیسے چاہنے والے شہید ہوئے عزیزو حر نے رستے میں لجامے فرس کو پکڑا تھا آپ سنیے بس دو فکرے جناب حر کی شہادت کے پڑھتا ہوں اس کے بعد مجلس تمام کر دیتا ہوں تاریخ کہتی ہے رستے میں لجامے فرس کو پکڑا حسین نے پانی پلایا تھا حر کو حسین نے حر کو پانی پلایا تھا جب حر کا لشکر پیاسا تھا عزیزو حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا عباس نے پانی پلایا علی اکبر نے پانی پلایا اور جب پانی پلا کے جانے لگے ہن نے لجا میں فرس کو پکڑ لیا حسین نے فرمایا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تیری اتنی مجال تو نے میرے لجا میں فرس کو پکڑ لیا بس عزیز آنے کے رامی جیسے لجا میں فرس کو پکڑا ہے تو ایک مرتبہ حسین نے جیسے کہا تیری اتنی مجال کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو نے میری لجا میں فرس کو پکڑا اور کام گیا کہا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے بھی دیا میں تو آپ کی ماں کا نام مجمع عام میں لے بھی نہیں سکتا جزاکم اللہ خیر الجزا بھائی اتنا کہنا تھا عزیزار گرامی حسین کا قافلہ آگے بڑھا جب کربلا میں آ گیا اور شب آشور آ گئی ہے ہر کا غلام بار بار پانی لے کے جاتا ہے لیکن ہر پانی نہیں پیتا بار بار غلام پانی لے کے جاتا ہے ہر پانی نہیں لیتا پیتا کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے کبھی ٹہلتا ہے ہر نے پانی کو اٹھا کے زمین پر پٹک دیا غلام نے جا کے ہر کے بھائی سے کہا 
और मुझे बहुत परेशान नजर आते हैं पानी नहीं पीते आखिर क्या वजह है जो पानी नहीं पीते अयोजा ने ग्रामी भाई करीब आया कि पानी क्यों नहीं पीते हो खाना क्यों नहीं खाते हो भाई का हाथ उड़ने पकड़ा खेचता हुआ एक टीले के पीछे गया हुसैन के खेमों के पीछे शब आशूर ये शब आशूर का वाक है शब आशूर में हुसैन के खेमों के पीछे गए और कहा जरा गौर से सुनो कुछ आवाजें आ रही है आवाज आ रही थी अल अतश अल अतश अल अतश हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास बस अजीजा ने ग्रामी कहा इन आवाजों को सुनते हो ये हुसैन के बच्चे हैं जो प्यास के सबब रो रहे हैं इन आवाजों का जिम्मेदार मैं हूँ काश मैं हुसैन को घेर के करबला में ना लाया होता तो आज ये आलम ना होता आप जानते हो इन आवाजों का मतलब यानी हुसैन के बच्चे इतने प्यासे थे कि पूरी रात प्यास के सबब सो नहीं सके सुबह का वक्त और हुसैन के खेमों के पीछे खड़ा था हुसैन ने पहला खुतबा दिया सुबह में तो हुर हुसैन के खेमे की तरफ बढ़ा तारीख कहती अपने बच्चों से कहा कि मेरे बेटे मेरे हाथों को पट्टी से बांध दे मेरे आंखों पर पट्टी बांध दे मेरी ढाल को उलट दे ये अलामत होती है कि गुनागार तो कबूल करने कराने के लिए आ रहा है माफी मांगने के लिए आ रहा है जैसी और उधर का मंजर यह है कि हुसैन अपने खेमे में पर्दा ऐसे उल्टे बैठे हुए हैं सामने से हुर को आते हुए देखा तो कहा बास रोकना नहीं हुर दोस्त बन के आ रहा है दुश्मन बन के नहीं आ रहा है जब हुर करीब आए तो ये भी लिखा है मीर साहब ने कि हजरत जहर कैन पहरा दे रहे हैं हजरत जॉन पहरा दे रहे हैं और दूसरे साथी पहरा दे रहे हैं जैसे करीब आए तो जहर कैन ने कहा अपनी तलवार खोल के यही रखो क्यों आए हो का हुसैन से मिलने आया हूँ माफी मांगने आया हूँ का एक काम करो हु हथियार खोल के यही रखो जीरा उतार के यही रखो ढाल यहीं पर रखो अगर हुसैन तक जाना है तलवार लेके नहीं जा सकते कांपने लगा हु इसलिए कि अरब में बहुत बड़ी तोहिन मानी जाती थी किसी के हथियार उसकी जिंदगी में खुलवा लिए जाए बजार ग्रामीण जैसे हुर कांपा है तो एक मरतबा हुर ने कांप के कहा कि गरज लेके आया हूँ जहर कैन इसलिए मैं हथियार खोल रहा हूँ वरना अरब में किसी माने वो लाल पैदा नहीं किया और की जिंदगी में और के हथियार खुलवा दे बस अजीज जाने के राम जैसे ही कहा जहर ने भी टैश के आलम में कहा कि गरज लेके आया है माफी मांगने इसीलिए हुसैन तक जा रहा है वरना किसी माने वो लाल पैदा नहीं किया जहर कैन की जिंदगी में तलवार लेके हुसैन तक जा सके मैं कहूंगा ए हुर ए जहर कैन ए आका पे जान देने वालो अरे हुसैन को तलवारों से बचाने वालो असरे आशूर में आ जाना हुसैन तनहा घोड़े पे डगमगा रहे हैं दुनिया वाले तलवारे मार रहे हैं कोई नेजा मार रहा है कोई पत्थर मार रहा है जजाकुमल्ला खैर जजा आप गिरी कर चुके माल मजलिस हासिल हो चुका अजीज जान ग्रामी मगर मेरा दिल चाहता है दो फिक्रे मसाहब के और पढ़ू इसलिए कि जो मसाहब जनाब हबीब के मैंने आपके सामने पढ़े वो शायद रिपीट हो गए एक दो मजलिसों में और भी पढ़े थे तो जहन से स्लिप हुआ बस ये चाहता हूँ कि जनाब हुर के मसाइब पूरे कर दूं बस सुन लीजिएगा जाने के रामी हुर ने एक मरतबा कहा मौला मेरे बेटे को जिन्हें जार मरम्मत फरमाइए कहा हुर जिंदगी में बेटे का जिंदगी में जिंदगी में बेटे का जनाजा कैसे देखोगे कहा मौला आप भी तो अकबर का दाग देखोगे लिहाजा अगर मैं इसका दाग देख लू तो कौन सी बड़ी बात है मौला हल्ली तोबा परदंद रसूल क्या मेरे लिए तोबा की गुंजाइश है फरमाया हुर मैंने बख्शा मेरे माँ बाप ने बख्शा मेरे नाना ने बख्शा और हाथों को जोड़ कर कहता है फरजंद रसूल जब मैंने लजा में फरस पे हाथ डाला तो एक अमारी से रोने की आवाज आई थी जैनब की अमारी से रोने की आवाज आई थी जब तक वो बीबी ना बख्श दे मैं अपने को माफ शुदा तस्वुर ना करूंगा अजीजो फिजा की आवाज आई हुर तू खुश नसीब है अली की बेटी ने तुझे बख्श दिया जैनब ने तुझे माफ कर दिया हुर के बेटे को इसने जहाज मिला हुर का बेटा लड़ने के लिए गया कुछ जालिमों को वासी जहनम किया फिर आवाज आई बाबा मेरा आखिरी सुना कबूल करो हुर बेटे के जनाजे की तरफ तेजी से चला अब जो हुर गया है बेटे के जनाजे के करीब तो हैरत की इम्तहा रही हुर से पहले हुसैन पहुंच गए हुर से पहले अब्बास अकबर पहुंच गए जाने के नामी हुर के बेटे के जनाजे को हुसैन अपने अपने जानों पे हुर के बच्चे का सर रखे हुए हैं हुर तजर्बेकार सिपाही है देख रहा है बेटे की नब्जे डूब रही है अब बेटा दुनिया से जा चुका अब दुनिया में नहीं रहा देखिए तारीख में है कि इस तरीके से हुर अपनी आस्ती ने पलटने लगा हुर जब आस्ती ने पलटने लगा तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा हुर आस्ती ने किस लिए पलट रहे हो हुर ने कहा कि फरजंद रसूल मर गया है ना बेटा दुनिया में नहीं रहा शहीद हो गया चाहता हूँ कि जनाजा उठा के खेमे तक पहुंचा दू कहा अरे हुर कैसी बातें करते हो चला कहीं बाप भी बेटे का जनाजा उठाया करता है कहीं बाप भी बेटे का जनाजा उठाता है अरे कहीं जवान बेटों की मैयत बाप भी उठाया करते हैं और मैं हूं ना तेरे बच्चे का जनाजा मैं उठाऊंगा नहीं मौला अगर आपने इसका जनाजा उठाया तारीख लिखेगी अरे गुलाम होके 
آقا سے خدمت کی لہذا جنازہ میں اٹھاؤں گا کہ مسئلہ غلامی اور آقائی کا نہیں ہے مسئلہ میرے نانا کی شریعت کا ہے میرے نانا نے روکا ہوا ہے کہ کوئی دیکھو تمہاری زندگی میں روکا ہے کہ اے امت والو کبھی کسی جوان بیٹے کا جنازہ باپ کو نہ اٹھانے دینا ارے وہ حسین جو اتنا خیال کرتا تھا کہ بیٹے کا جنازہ باپ نہ اٹھائے وہی حسین علی اکبر کے سرانے بیٹھا ہے کوئی جنازہ اٹھوانے والا نہیں جب کوئی جنازہ اٹھوانے والا نہ ملا فراد کا رکھ کر کے کہا اے میرے بھائی عباس کیا علی اکبر کا جنازہ نہ اٹھواؤ گے تنہائی میں علی اکبر کا جنازہ اٹھا گیا وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُوا اللہم کل ولی جکل حجت من الحسن لسکری صلواتك علیہ وَلَا بَائِ فِي عَضَيْ سَاتِ وَفِي كُلَّ سَعَانِ وَلِيَمْ وَحَافِظُمْ وَقَائِدُمْ وَنَاصِرُمْ وَدَلِيلًا وَعَيْنَا حَتَّى تُسْكِنَمْ وَرْضَقَ تَوَا وَتَمُقْتِعَ فِيهَا طَوِيلًا مَاتَمِ حُسَيْن 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 ا اس میں بات ذہن سے سلیپ ہو گئے اس کے لئے معذر ماتم حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پھر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ پھر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا خدار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑ کھڑا کر گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو ماں فاطمہ کے صدقے ہر کو معاف کر دو جا کر علم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ تم سے بھی پہلے مرنے جائے گا اس کا بیٹا جی بھر کے دیکھ لے وہ اپنے پہ سر کا چہرہ کم وقت رہ گیا ہے جا کر اسے بتاؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے 
خصوصا سیدی و مولا اب الفضل الباس ابن امیر المومنین و قاسم ابن الحسن و مسلم ابن عقیل و حان ابن عروہ و حبیب ابن مظاہر و حر شہید الرعائی السلام علیکم یا سادات و موالی جمیع و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ یا کھائے غریبان مولا بے کسان بادشاہ خراسان زامنان یتیمان السلطان یا عبل حسن یا علی ابن موسیٰ رضا روحی و جسم اللہ خلفدا و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الاسے و الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس و الجان اجل اللہ تعالی فرجک و سہر اللہ مخرجک یا سیدی ابن الزہرہ و رحمت اللہ و برکاتہ